আজকে ক্লাসে আমরা দেখব সি প্রোগ্রামিং এ স্ট্রিং নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তো শুরুতে আমরা স্ট্রিং সম্পর্কে একটু নেটে দেখে আসি গুগলে সার্চ করে যে স্ট্রিং বলতে আমরা কি বুঝি সি প্রোগ্রামিং এ তবে স্ট্রিং নিয়ে কাজ করার পূর্বে অবশ্যই অ্যারে সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে তো যারা অ্যারের ক্লাস এখনো পাইনি তারা অবশ্যই আমার অ্যারের উপরে যে লেকচারটি দেয়া আছে সেই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখার পরে তারপরেই হচ্ছে আমরা স্ট্রিংটা দেখব আমরা একটু নেটে সার্চ গুগলে সার্চ দিচ্ছি স্ট্রিং ইন সি আমরা অনেকগুলো লিঙ্ক পাব আমরা যে কোনো একটা লিঙ্কে গিয়ে যদি দেখি স্ট্রিং সম্পর্কে আইডিয়া কি দেয়া আছে স্ট্রিং আসলে সিতে ডিরেক্টলি স্ট্রিং ডেটা টাইপ বলে কিছু নাই সো স্ট্রিং হচ্ছে ওয়ান ডিমেনশন অ্যারে বাট অ্যারেটা অবশ্যই ক্যারেক্টার অ্যারে তো এখানে দেখে আমরা কি বলছি স্ট্রিংকে বলা হচ্ছে স্ট্রিংস আর ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যান অ্যারে অফ ক্যারেক্টারস সো স্ট্রিং জেনারেল সেন্সে কী বলে স্ট্রিং মানে হচ্ছে এ গ্রুপ অফ ক্যারেক্টারস ওর এ কালেকশন অফ ক্যারেক্টারস তো অনেকগুলো ক্যারেক্টার যখন পাশাপাশি থাকে তখন আমরা তাকে স্ট্রিং বলি তো যেহেতু আমরা বলতেছি স্ট্রিং হচ্ছে ওয়ান ডিমেনশন অ্যারে যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেখতে একটা লিখা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রিংস আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ডিমেনশন অ্যারে অফ ক্যারেক্টারস টার্মিনেটেড টার্মিনেটেড বাই এ নাল ক্যারেক্টার স্লাশ জিরো তার মানে নর্মাল যে অ্যারে আমরা ইন্টিজার অ্যারে যেটা দেখে আসছি তার সাথে ক্যারেক্টার যে অ্যারেটা যেটাকে আমরা স্ট্রিং বলবো তার পার্থক্য হচ্ছে স্ট্রিং এর মধ্যে একটা নাল ক্যারেক্টার থাকে যখন স্ট্রিং শেষ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি নান নাল ক্যারেক্টারটা সেট হয় অথবা আমরা সেট করে দিব আর কি এটি হচ্ছে বেসিক পার্থক্য তো আমরা আজকের ক্লাসে মেনলি দেখার চেষ্টা করব স্ট্রিং এর স্ট্রিং কীভাবে ডিক্লেয়ার করে স্ট্রিং এর মধ্যে কিভাবে ডেটা ইনিশিয়ালাইজ করা যায় কিভাবে ডেটা রিড করা যায় কিভাবে ডেটা রাইট করা যায় তো এছাড়া আমরা কিছু প্রোগ্রামিং এক্সারসাইজ দেখার চেষ্টা করব আশা করি এক্সারসাইজগুলো দেখলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব যে স্ট্রিং নিয়ে কিভাবে কাজ করতে এবং স্ট্রিং আসলে কি তো আমি সরাসরি প্রোগ্রামিংয়ে চলে যাচ্ছি আমরা শুরুতে একটা এমটি ফাইল নিলাম সেভ করে নিই আচ্ছা সেভ করে পুরো একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি ডেস্কটপে সাপোজ স্ট্রিং ইন সি আমরা যতগুলো প্রোগ্রাম করব সবগুলো আমরা এই ফোল্ডারে সেভ করতে চাই ফাইল সেভ ফাইল আমাদের ফোল্ডারটা কোথায় আছে ডেস্কটপে আছে ফোল্ডার নাম হচ্ছে স্ট্রিং ইন সি যে কোনো একটা ফোল্ডার উপরে ক্লিক করলে যদি আমি প্রথম অক্ষর এস প্রেস করি কিবোর্ড থেকে তাহলে আমার এস দিয়ে যতগুলো ফোল্ডার থাকবে আমি খুব দ্রুত খুঁজে পাব ওপেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রিং ইন সি ফোল্ডারের মধ্যে আমরা যেতে পেরেছি এখন আমরা একটা নাম দিব সাপোজ স্ট্রিং ডট সি ডট সি না দিলে হচ্ছে স্ট্রিং ডট সি তো আমরা প্রথমেই বেসিক স্ট্রাকচারটা লিখে নেই এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচার যেটা আমরা সবসময় টাইপ করে থাকি আমরা প্রোগ্রামটিকে রান করে দেখতে পারি কোনো অ্যারোর আছে কি না বিল্ডে গিয়ে বিল্ড অ্যান্ড রান অথবা কিবোর্ড থেকে সরাসরি এফ নাইন প্রেস করতে পারি যদি আমাদের সামনে ব্ল্যাক স্ক্রিনটা আসে তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামে সোফার যে স্ট্রাকচারটা লিখেছি তাতে কোনো অ্যারোর নাই সো আমাদের ব্ল্যাক স্ক্রিনটা আমরা পেয়েছি দ্যাট মিন যে কনসোলটা আমরা বলি যে ব্ল্যাক স্ক্রিনটা কনসোল বলে সেটা আমরা পেয়েছি তার মানে কোনো অ্যারোর নাই এখন আমরা স্ট্রিং কীভাবে ডিক্লেয়ার করে সেটা আমরা দেখব তো আমি শুরুতেই বলেছি স্ট্রিং নামে কোনো ডেটা টাইপ সি প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে নাই দ্যাট মিন্স ইনবিল্ড কোনো ডেটা টাইপ সি প্রোগ্রামিংয়ে নাই ব্যাপারটা আসলে কি যেমন আমরা ইন্টিজার লিখি ক্যারেক্টার লিখি ডাবল লিখি ফ্লোট লিখি কিন্তু স্ট্রিং বলে কোনো ডেটা টাইপ নাই বাট আমার স্ট্রিং নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে শুরুতে আমি যেটা বলেছি যে স্ট্রিং হচ্ছে অ্যারে অফ ক্যারেক্টারস অথবা আমরা বলতে পারি ওয়ান ডিমেনশন অ্যারে অফ ক্যারেক্টারস তাহলে ওয়ান ডিমেনশন একটা অ্যারে কীভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করতাম ইন্টিজারে লাইক ইন্টিজার সাপোজ একটা নাম দিচ্ছি লাইক যে কোনো নাম দেওয়া যায় সাপোজ বললাম যে এ থার্ড ব্র্যাকেটটা বলতেছি টোয়েন্টি এই যে একটা অ্যারে এটার মিনিং কি এটা হচ্ছে অ্যারে নেম টোয়েন্টি হচ্ছে অ্যারে সাইজ অ্যারে সাইজ মানে হচ্ছে টোটাল বিশটা এলিমেন্ট আমরা এই অ্যারেতে 
রাখতে পারবো কি টাইপের এলিমেন্ট ইন্টিজার টাইপের এলিমেন্ট এখন আমরা আজকে তো আর ইন্টিজার নিয়ে কাজ করব না আমরা স্ট্রিং নিয়ে কাজ করব তো শুরুতেই বলেছি স্ট্রিং বলে কোনো ডেটা ট্যাপ নাই আমাকে যদি স্ট্রিং নিয়ে কাজ করতে তাহলে অবশ্যই ক্যারেক্টার ডেটা ট্যাপ নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে এখন ক্যারেক্টার এ আচ্ছা আমি আরেকটা লিখি ক্যারেক্টার সাপোজ লিখলাম এক্স সো প্রথমটার মিনিং হচ্ছে এটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল ক্যারেক্টার এর মাধ্যমে ইনপুট নেওয়া যাবে বাট এটা কিন্তু সিঙ্গেল ক্যারেক্টার না এটাই হয়ে যাচ্ছে স্ট্রিং যেটা আমরা বলার চেষ্টা করতেছিলাম অ্যারে অফ ক্যারেক্টার্স যদি আরও ক্লিয়ার করে বলি ওয়ান ডিমেনশন ওয়ান ডিমেনশন অ্যারে অফ ক্যারেক্টার্স ওয়ান ডিমেনশন কেন কারণ আমরা জানি যে যদি কোনো ভেরিয়েবলের পরে থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যদি আমরা কোনো ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট ইউজ করি তাহলে সেটাকে আমরা ওয়ান ডিমেনশন বলি যদি আমাদের এখানে আরেকটা লিখতাম তাহলে এটা কিন্তু টু ডিমেনশন হতো যেটা আমরা টু ডিমেনশন অ্যারে ইউজ করতাম ইন্টিজারের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমরা সেটা করব না তাহলে আমাদের সিঙ্গেল ক্যারেক্টার সিঙ্গেল ক্যারেক্টার মানে কি সাপোজ এ একটা ক্যারেক্টার যখনই ক্যারেক্টার আমরা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার চিন্তা করি তখন অবশ্যই তার দুই পাশে সিঙ্গেল কোয়েশন থাকতে হবে সাপোজ বি একটা ক্যারেক্টার বা সাপোজ ওয়ান একটা ক্যারেক্টার দুই পাশে সিঙ্গেল কোয়েশন দিয়ে আমরা ক্যারেক্টার বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু স্ট্রিং মানে কি স্ট্রিং বলতে যেটা আমরা বুঝি সাপোজ এক্সাম্পল দিচ্ছি ডাবল কোয়েশনের ভিতরে আমি যদি লিখি ঢাকা তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্রিং ডাবল কোয়েশনের ভিতরে থাকে স্ট্রিংটা এখানে কি হচ্ছে গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তার মানে সিকুয়েন্স অফ ক্যারেক্টার আমরা বলতে পারি কালেকশন অফ ক্যারেক্টার্স বলতে পারি গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স বলতে পারি ওয়ান ডিমেনশন অ্যার অফ ক্যারেক্টার্স বলতে পারি যেটাকে আমরা স্ট্রিং বলি তা আমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম এখানে ক্যারেক্টারের পরিবর্তে আমরা স্ট্রিং লিখতে পারবো না কারণ স্ট্রিং নামে কোনো ডেটা টাইপ নাই তাই আমাদের স্ট্রিং নিয়ে কোনো কাজ করতে গেলে অবশ্যই ক্যারেক্টার অ্যারের কথা চিন্তা করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের একটা ক্যারেক্টার ডিক্লেয়ার করার রুলস কীভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করি বা সিনট্যাক্স আর যদি স্ট্রিং নিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে সেটা একটা ক্যারেক্টার অ্যারে সেটা কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় তার সিনট্যাক্সটা আমরা দেখার চেষ্টা করলাম এখন আসি আমরা ফর্মাল একটা প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করি সাপোজ আমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু রিড অ্যান্ড রাইট ইউর নিকনেম সো নিকনেম বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি যে ইউর ফার্স্ট নেম ওকে তাহলে অবশ্যই আমরা ধরে নিচ্ছি একজনের নামের প্রথম শব্দ যেখানে অবশ্যই একটা ক্যারেক্টার থাকবে না গ্রুপ অফ ক্যারেক্টারই থাকবে তার মানে এটা একটা স্ট্রিং হবে তাহলে আমরা কিভাবে স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করব অবশ্যই একটা ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারে নিতে হবে অ্যারে নিতে গেলে আমাদের অবশ্যই একটা অ্যারের নাম হবে সাপোজ এস টি আর এস টি আর একটা ভেরিয়েবল জাস্ট আমরা এ বি সি হোয়াট এভার যা যে কোনো কিছু লিখতে পারি অথবা যদি মনে করি নেম লিখব তাও কোনো সমস্যা নাই আমি এস টি আর লিখলাম যে স্ট্রিংয়ের সংক্ষিপ্ত নাম হিসাবে চিন্তা করতেছি এস টি আর থার্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি সাপোজ বললাম যে সাইজ হচ্ছে ফিফটি সেমিক্লন তাহলে এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে এখানে টোটাল পঞ্চাশটা ক্যারেক্টার নিয়ে একটা অ্যারে তৈরি হবে আমি একটু ছোটো করি তাহলে মনে বোঝাতে একটা সুবিধা হবে সাপোজ ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্রিং স্ট্রিংয়ের নেম আর এটা হচ্ছে স্ট্রিংয়ের সাইজ সো এটা একটা অ্যারে তো এই সাইজ ফাইভ বলতে আমরা বুঝি এখানে টোটাল পাঁচটা ক্যারেক্টার স্টোর করা যাবে তো এখন সিতে আমরা শুরুতেই বলে আসছি যে স্ট্রিংয়ে স্ট্রিংটা টার্মিনেট হয় স্ল্যাশ জিরো দ্যাট মিন্স নাল ক্যারেক্টার দ্বারা তাই যখনই আমাদের এখানে সাইজ ফাইভ হয়েছে আমরা চিন্তা করব যে এখানে চারটা ক্যারেক্টার আমি ইনপুট হিসাবে দিতে পারবো আর লাস্ট চারটা নাল হবে এটাই হচ্ছে নর্মাল অ্যারের সাথে পার্থক্য নর্মাল অ্যারেতে কিন্তু পাঁচটা হলে পাঁচটা আমরা ইনপুট হিসাবে কাউন্ট করতে পারি কিন্তু এখানে যদি আমি ফিফটি লিখি তার মানে হচ্ছে উনপঞ্চাশটা ক্যারেক্টার আমি ইনপুট দিতে পারবো লাস্ট চারটা নাল হিসাবে যুক্ত হবে নাল মানে একটা স্লাশ এন আমরা বলি যেটা আমরা বলতেছি নাল ক্যারেক্টার নাল ক্যারেক্টার যেটাকে লিখি আমরা স্লাশ জিরো এটাকে আমরা নাল ক্যারেক্টার বলি তাহলে যদি এখানে পঞ্চাশটা ক্যারেক্টার নেওয়া যাবে তখন উনপঞ্চাশ প্লাস হচ্ছে 
वन वन मीस एक नाल कैरेक्टर ये हमें चिंता करते हैं अच्छा एबारे इटा हे स्ट्रिंग डिक्लारेशन आसलो एन बला हे रईट ए सी प्रोग्राम टू रिड एंड रईट रिड बोलते बुझी हे यूजार का डेटा नहींब और रईट बोलते बुझी हे कि डेटा डिसप्ले करब दैट मीस प्रिंटे फांगशन यूज करब वो फांगशन कैटागर को फांगशन यूज कर देखो तीन प्रथम एक मेसेज जेनारेट करते प्रिंटेफ एंटार यूर निकनेम एखी स्कैन एफ दिए जो इनपुट नीते चाहिए लिखते है स्कैन एफ अच्छा एखे एक इश्यू जो शेयर करी से जो हमारे कैरेक्टर एरे हो जाए तक हमारे फर्मेट स्पेसिफाइड हो पार्सेंटेज फर्मेट स्पेसिफायर है पार्सेंटेज एस जो ये एरे अर्थात दैट मीस स्ट्रिंग और जो स्ट्रिंग ना हतो तक लिखते हम हे पार्सेंटेज सी दैट मीस जो शुद्ध एतटुकू थकतो तो स्ट्रिंग ना शुद्ध एक कैरेक्टर इनपुट ना जाए तक हमारे फर्मेट स्पेसिफाइड होता पार्सेंटेज सी जेहतु हमारे एक एरे लाइक एखे फिफ्टी दिए तक हमें फर्मेट स्पेसिफाइड हिसाब से अवश्य एसटा यूज करब अच्छा तेल कि पार्सेंटेज एस कमा यूजलि स्कैन एफर मध्य एम पार्सेंट सैन यूज करी कर लम्बी बोलते ना यूज कर लो क्च कर तटार माध्यम कि हेरा इनपुट नीते पर स्ट्रिंग टाइपर स्ट्रिंग टाइपर को इनपुट यूजर का नीते पर आउटपुट देखते चाहिए प्रिंटेफ आउटपुट अवश्य फर्मेट स्पेसिफायर हे एस पार्सेंटेज एस कमा एस टी आर हमें जो प्रोग्राम रान करी वेरिएबल प्रोग्राम एक स्पेस दिल रिटार्न आगे एक स्पेस दिल जस्ट प्रोग्राम जैसे देखते भारत लागे ये कमेंट रिमूव कर दीची रान करी तो एंटार यूर निक नेम सपोज जो नाम टाइप करी बुलबुल एंटार दीची मतलब बुलबुल आउटपुट पे तो प्रोग्राम एक प्रब्लेम कि जो देखते चाहिए सपोज हमें प्रब्लेम ना आसल स्कैन एपर मध्यमे स्ट्रिंग इनपुट नीले कि भाव इनपुट नहीं बुझते परि बुलबुल ए एच एम इडी तेल एखे दुईटा वार्ड आईटा वार्डर मजखने एक ह्विट स्पेस आ जखनी हमें एंटार दीची तमें आउटपुट आसन कउटपुट की पुरो दुईटा वार्ड ही आसबें एक वार्ड आसा हे इश्यू तुम्हारा देखते जो सेकेंड वार्ड का आसे नहीं शुदुम्र प्रथम वार्डटा आस so, एर थे लार्निंग हे स्टाइले स्कैन एप्ट यूज करी ये जेटा बोझान हे जो ह्विट स्पेस पा तर मान हे इनपुट एखे टार्मिनेट कर जारपर और इनपुट से काउंट करते मैंने ह्विट स्पेसर आग पर से पूरा एक इनपुट चिंता करते दैट मीस एक स्ट्रिंग चिंता करते जख ही ह्विट स्पेस पाँच तक क्योंकि काउंट करते कोश्चन हे ह्विट स्पेस तो एक कैरेक्टर क्योंकि ये काउंट कराते कारण बुलबुल आहमेद पूरा क्योंकि एकसाथे स्ट्रिंग सो यटार सोल्यूशन एक आसते आपात स्कैन एफर एक लिमिटेशन जो स्कैन एफ कतटुकू प्रिंट दीते हैं देखते पासी शुदुम्र प्रथम वार्ड का प्रिंट दीच कथा रखी जो जो स्ट्रिंग एरे नहीं क्या करी तक हमारे स्कैन एफर मध्य एड्रेस सैन टा यूज कर प्रयोजन नहीं कारण यहाँ यूज छाड़ाओ क्च कर व्याख्या पर एक टीटोल दे चेषा करब रान करी सपोज लिखल आई लाव बांगलेश आंसार की आसें शुद्म आई आसार कथा तई आस आई लाभ बांगलेश जो ये निक नेम ना जस्ट एम एक टाइप कर लम एक सेंटेंस देखी कि आसे आउटपुट क्य आसे शुद्म आईटा आउटपुट हिसाब से पासी तेल प्रोग्रामे जो चेषा करते सबा सब निक नेम टाइप कर देखते परि आउटपुट आसे कि ना एन आसीजे हमें निक नेमर परिवर्ते फुल नेमटाई टाइप करते चाहिए आउटपुट देखते चाहिए तो से क्षेत्र में धरे नहीं फुल नेम तो एक अधिक वार्डर है एक् कारो कारो फुल नेम एक वार्ड होते डिफरेंट केस हमें धरे नहीं मोर दैन वन वार्डस है और नहीं क्यों क्ज करा जाए तरह आकटूखने रिव्यू करी जो कारो को बोझार प्रब्लेम थे थके सो हमें एखे देखते दुईटा पार्ट प्रथम पार्ट के बोलते स्ट्रिंग नेम ये बोलते स्ट्रिंग सज 
এটা সভাপতি তাহলে স্ট্রিং এর টাইপ হয়ে যাচ্ছে টাইপটা কিন্তু ক্যারেক্টার তো যেহেতু ক্যারেক্টার হচ্ছে আমরা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার নিয়ে ডিল করে কিন্তু যখনই আমরা অ্যারে ইউজ করব তখন সে হয়ে যাচ্ছে স্ট্রিং এটাই হচ্ছে আমাদের এই লেকচারের মেইন পার্ট বুঝার যে সি প্রোগ্রামিং ডিরেক্টলি স্ট্রিং ডেটা নাই কিন্তু ক্যারেক্টার নিয়ে অ্যারে ইউজ করে আমরা স্ট্রিং ইউজ করতে পারবো এই জন্যই বলেছিলাম যে অ্যারে নিয়ে যদি আইডিয়া না থাকে তাহলে স্ট্রিং আসাটা একটু ডিফিকাল্ট হবে এবং বুঝতে একটু কঠিন হতে পারে এবার আসি আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে যাই কন্ট্রোল শিফট এন দিয়ে আমরা নতুন একটা এমটি ফাইল ক্রিয়েট করলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে আমরা সেভ করে নিচ্ছি আমাদের ফোল্ডার নাম হচ্ছে স্ট্রিং ইন সি আমরা এবার সেকেন্ড এক্সাম্পল স্ট্রিং ওয়ান এগেন আমরা বেসিক স্ট্রাকচারটা টাইপ করে ফেলব আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার ডান গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে আমরা রান করে দেখব আমরা বিল্ডে গিয়ে বিল্ড অ্যান্ড রানে যেতে পারি কিবোর্ড থেকে এফ নাইন দিতে পারি অথবা যদি কারো এই টুলবারটা থাকে এখান থেকে আমরা বিল্ড অ্যান্ড রান এই আইকনে ক্লিক করতে পারব সো আমাদের ব্ল্যাক স্ক্রিনটা আমাদের সামনে আসছে তার মানে আমাদের অ্যারো নাই কোডের মধ্যে এবার আসি আমরা আমাদের এখানকার টার্গেট হচ্ছে প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে রাইট এ সি program to read and write your full name আমি আগেই বলেছি ফুল নেম হিসেবে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে একের অধিক ওয়ার্ড হবে একের অধিক ওয়ার্ড হবে কারো যদি এক ওয়ার্ডে হয়ে যায় সমস্যা নেই বাট আমরা ধরেই নিচ্ছি এখানে যে একের অধিক ওয়ার্ড দিয়ে আমরা ফুল নেমটা কনসিডার করব এখন এই কাজটা কিভাবে করা যাবে আমরা আগের মতোই একটা অ্যারে স্ট্রিং অ্যারে নিব সো সি এচ আর ক্যারেক্টার এস টি আর এখানে আমরা ফিফটি নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি যে পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের মধ্যে দুইটা ওয়ার্ড আসবে আমরা যদি মনে করি ফাইভ হান্ড্রেড নিব হতে পারে ওয়ান হান্ড্রেড নিব হতে পারে সো এই নিয়ে আমি একটু পরে ডিটেলস কথাবার্তা বলবো যেখানে ফিফটি নিলে বা যদি আমার ইনপুট কম হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আচ্ছা আমার এটা হচ্ছে স্ট্রিং ডিক্লারেশন তো আগেই বলেছি স্ট্রিং মানে হচ্ছে অ্যারে অফ ক্যারেক্টার্স এটা একটা অ্যারে কিসের অ্যারে ক্যারেক্টারের অ্যারে সো ডিক্লারেশন ডান এখন আমরা ফুল নেম ইনপুট নিতে চাই সো প্রিন্ট এফ দিয়ে একটা মেসেজ জেনারেট করার চেষ্টা করি অ্যান্টার ইউর ফুল নেম এখন আসে যে স্ক্যান অ্যাপ দিয়ে আমাদের এটা করা যাবে কি না নর্মালভাবে করা যায় না এই জন্য আমরা নতুন একটা ফাংশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব সেটা হচ্ছে নতুন দুটা ফাংশনের সাথে পরিচয় করে দিব একটা হচ্ছে গেটেস অ্যান্ড পুটেস দুটা ফাংশন গেটেস হচ্ছে মিনিং হচ্ছে গেট স্ট্রিং পুটেস হচ্ছে পুট স্ট্রিং এটার ভিতরে অবশ্যই অ্যারের নাম থাকতে হবে অ্যারে নেমটা থাকতে হবে অ্যারে আন্ডার স্কোর নেম দ্যাট মিন্স গেটেস এর ব্র্যাকেটের ভিতরে আমার অ্যারের নামটা বলে দিতে হবে সো দুইটা ফাংশন গেটেস হচ্ছে ইনপুট নেওয়ার জন্য আর পুটেস হচ্ছে আউটপুট দেখার জন্য আমরা দেখি এই দুইটা ফাংশন ইউজ করা যায় কি না এবং ইউজ করলে কি ধরনের আউটপুট বা ইনপুট আমরা নিতে পারি বা দেখতে পারি এই ফাংশনগুলো ইউজ করে তাহলে আমরা বলছি যে পুরো নামটা একটু আগে আগের প্রোগ্রামে দেখে আসছি যে পুরো নামটা ইনপুট নিলেও আউটপুট আমরা পুরো নামটা দেখতে পাই না তার মানে আমি লিখলেও আমি যে একটু আগের প্রোগ্রামটাতে যাই রান করি আমি লিখতেছিলাম সাপোজ বুলবুল আহমেদ আমি টাইপ করলাম মনে হচ্ছে আমি তো টাইপ করেছি আসলে সে পুরোটা ইনপুট হিসেবে নেয়নি সে নিয়েছে হোয়াইট স্পেসের আগ পর্যন্ত এই জন্য যখন এন্টার দিচ্ছি সে শুধু বুলবুল দেখাচ্ছে কিন্তু আমার এখনকার টার্গেট হচ্ছে হোয়াইট স্পেস সহ কাউন্ট করাতে হবে কারণ হোয়াইট স্পেস নিজে একটা ক্যারেক্টার এবং পুরোটাই আমাকে আউটপুট আকারে দেখাতে হবে দ্যাট মিন্স হোয়াইট স্পেস সহ দুইটা বা তিনটা ওয়ার্ড থাকলে সেটা আমরা আউটপুট আকারে দেখাবো তাহলে আমরা এই কাজটা করার জন্য আমরা ইউজ করব গেটেস একেবারে সিম্পল ফর্মেট ভিতরে কোনো ফর্মেট স্পেসিফায়ার কিছুই বলতে হয় না পার্সেন্টেজ এস এগুলো কিছুই বলতে হবে না শুধুমাত্র আমরা কি বলছি অ্যারের নামটা ইউজ করতে হবে সো আমাদের অ্যারের নাম কি এস টি আর সো আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি এস টি আর আউটপুট দেখার জন্য আমরা প্রিন্টে ইউজ করতে পারি আমরা পুটেসও ইউজ করতে পারি আমি এখানে পুটেসটা লিখতেছি সো পুটেসের ফর্মেটও একেবারে ইজি গেটেসের মতোই এটার ভিতরে কোনো ফর্মেট স্পেসিফায়ার বলতে হয় না দ্যাট মিন্স পার্সেন্টেজ এস এই টাইপের কিছু বলতে হয় না সরাসরি আমরা বলে দিব 
एर नाम एस टी आर इनपुट रिड करा जा रिड स्ट्रिंग फ्रम इटार माध्यम रईट रिंग टू कन्सोल ये रईट बोलते बोझा जो आउटपुट स्क्रिने रेजल्ट प्रिंट कर रान करी एबारे पुरो नाम टाइप करते लाइक बुलबुल हमेदा जेटा चाचल से पेलम जे एक नाम मध्य जो दुईटा वार्ड थे स्पेस सह से प्रिंट दीते हैं एक लक्षणीय विषय हे बुलबुल आहमेदर पर एक निव लाइन अटोमेटिक आस क्यों आस पुटेस जेटा यूज कर पुट स्ट्रिंग एर मिनिंग हे आउटपुट दीबे और शेषे एक निव लाइन अटो जेनारेट कर एन हतो जो ये प्रिंट एप दिए प्रिंट दीब तेल क्य हत दी प्रिंट एप दिए बाछा दी प्रिंट एफ तक लिखते हतो अवश्य पार्सेंटेज एस कमा कि लिखब एस टी आर एखंड जो ये प्रिंट एफर मध प्रिंट दिए को रेजल्ट देखा लास्ट निव लाइन चाहिए फोर्सफुली स्लैश एन दीते हैं दीची ना देखिए आउटपुट की आज इनपुट एक बार आउटपुट दुई बार आसिंग पुटेस एकजिंग प्रिंट एफ रान करी एगेन एबारे तीन टाइम वार्डर को नाम टाइप करते सपोज होते एम डी डट राशेदुल इसलम एंटार तेल देखते जे प्रथम जो आउटपुट आस एम डी डट राशेदुल इसलम ये आस पुटेसर कारण पुटे जो अटोमेटिक निव लाइन जेनारेट कर नेक्स्ट लाइने इसे एम डी राशेदुल इसलम आसपर को नतून लाइन तैरि है तो जो लाइन तैरि करते चाहिए तेल के अवश्य स्लैश एन यूज करते हमें ये क्लोज कर दी आबा रान देखा लाइक एम डि राशेदुल इसलम तेल देखते एक निव लाइन अटोमेटिक पासी अटोमेटिक पाई ये प्रिंट एफर माध्यम स्लैश एन प्रिंट दिए सो जो बलार चेषा करी पुटेस मैं पुट स्ट्रिंग गेटेस मैं गेट स्ट्रिंग सो पुटेस क्या प्रिंट एफ दिए करते पर प्रिंट हमें फर्मेट स्पेसिफाइड यूज करते हैं स्लैश एन यूज करते हैं बाट पुटे से चाहिए रेजल्ट पर अटोमेटिक एक निव लाइन थको तब पुटेसा यूज करब सुविधा हे फर्मेट स्पेसिफाइड यूज करते हाँ स्लैश एनर प्रयोजन नहीं सो शुद्म एर नाम लिखे दी हे हमारे गेटेस ए पुटेसर व्यवहार सो गेटेस मान कि एखे रिड स्ट्रिंग जो ये बोली जो रिड कैरेक्टर से रिड कैरेक्टर सो कैरेक्टर मैं कि मोर दैन वन पुलरल बी सो एक अदिक कैरेक्टर इनपुट निब तरह स्ट्रिंग जा फ्रम यूजार नाम बोलते फ्रम द स्टैंडार्ड इनपुट स्टैंडार्ड इनपुट मान कि कन्सोले गए टाइप करब जेटा स्टोर है एज ए स्ट्रिंग आकार पुटेस आते रईट ना बोले बोलते प्रिंट एखे स्ट्रिंग ना बोले जो एक ही कथा बोली कैरेक्टर्स हाँ फ्रम द स्टैंडार्ड आउटपुट ये बोलते कन्सोल ना बोले फ्रम द स्टैंडार्ड आउटपुट ठीक है इट जस्ट लाइक ए प्रिंटे फांगशन बट हमें अलरेडी प्रिंट एपर साथ पुटेसर पार्थक्य क्योंकि बलार चेषा कर फ्रम यूजार ना बोले बोलते फ्रम द स्टैंडार्ड इनपुट ये बोलते जो बोझाना है यूजर का इनपुट निचि तेल प्रोग्राम माध्यम जो बोझार चेषा करुटेसर व्यवहार गेटेसर व्यवहार एवं पुटेसर सा प्रिंट एपर पार्थक्य कथाय और एक क्लियर कर दी एखे जो प्रिंट एप ना यूज कर पुटेस यूज करतम तेल क्यी हतो सबा लक्ष्य करी हमें जो प्रोग्राम रान करी लाइक बुलबुल आहमेद टाइप कर लखने एंटार यूर फुल नेम एरपर एक क्लोन एक स्पेस तो हमारे तैरी तो मैसेज तईना 
এরপরে যখন আমরা টাইপ করলাম বুল বুল স্পেস আহমেদ এটা হচ্ছে আমরা টাইপ করছি তার মানে কোলনের পরে স্পেসের পরে আমরা টাইপ করতে পারছি কিন্তু যদি এটা পুটেসের মাধ্যমে দিতাম তাহলে কিন্তু এক লাইনে টাইপ করা যেত না সেই ক্ষেত্রে নিউ লাইনে চলে আসতো দেখি আসলে সত্যি কিনা যদি আমরা ফুটেজ দিয়ে মেসেজ জেনারেট করতে চাই যদি বলতাম যে এন্টার ইউর নেম এখন দেখা যাবে রান করলে এন্টার ইউর নেম এই স্পেসের পরে লিখতে পারবো না আমরা সেকেন্ড লাইনে লিখতে হবে দ্যাট মিন্স নতুন লাইনে লিখতে হবে কার্সটা অটোমেটিক সেকেন্ড লাইনে আসে ওকে তাহলে যদি আমাদের মনে হয় বা প্রয়োজন হয় যে আমরা সেকেন্ড লাইনে লিখব তাহলে আমরা পুটেস ইউজ করতে পারি কোনো প্রবলেম নেই তাহলে আবারও বলি পুটেসের সাথে প্রিন্ট এপের পার্থক্য হচ্ছে পুটেস অটোমেটিক নিউ লাইন প্রিন্ট দেয় নিউ লাইন প্রিন্ট দেয় এই কারণে আমরা দেখা যাচ্ছে যে এন্টারিউ নেম এটার মেসেজ হওয়ার পরে আমরা গেটেসের মাধ্যমে ইনপুট নিব কিন্তু এটা কিন্তু নতুন লাইনে যাচ্ছে কারণ এরপরে নিউ লাইন অটোমেটিক জেনারেট হয়েছে এখন যদি এমন হয় যে আমরা চাই এন্টারিউ নেম সরি এখানে একটা মিস্টেক আছে এন্টারিউ নেম এবং এই লাইনে লিখতে চাই কিন্তু পুটেস থাকবে সম্ভব কি না সম্ভব কি না তাহলে পুটেস হবে না আমাদের যদি এটা পরে আলোচনা করলে ভালো হতো তারপরে আমি এখানে বলে দিচ্ছি যেহেতু ইস্যুটা আসলো আমরা এফ পুটেস বলতে পারি এফ মানে হচ্ছে ফাইল ফাইল পুট স্ট্রিং তিনটা শর্টকাট হচ্ছে একত্রে এফ পুটেস ফাইল পুট স্ট্রিং সো এটার জন্য যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা এক লাইনে চাইলেও ইনপুট দিতে পারবো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে মেসেজের পর একটা কমা দিয়ে বলতে হবে এস টি ডি উইউ টি স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট এটা আমাকে বলে দিতে হবে তাহলে আমরা এক লাইনে ইনপুট নিতে পারবো দেখি পসিবল কি না এবার মনে হচ্ছে আমরা এক লাইনে নিতে পারবো তাহলে শুধু পুটেস দিয়ে পসিবল হচ্ছে না বা যদি এফ পুটেস ইউজ করি তাহলে আমাদের সেকেন্ড প্যারামিটারে আমরা এস টিডি আউট বলবো দ্যাট মিনস স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট বলবো তাহলে আমরা এটা দেখতে পা এইভাবে আমরা ইনপুট নিতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রিন্ট এপটাই মনে হচ্ছে বেটার তো এবার আমাদের আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম করতে চাই যেখানে দেখাতে চাই যে এই যে অ্যারেটা এই অ্যারের কিন্তু আমরা ইনপুটগুলো ইউজারের কাছ থেকে নিচ্ছি এবং একটা বিষয় বলা উচিত ছিল আমরা যখন ইন্টিজার অ্যারে যদি থাকতো তাহলে আমাদের এগুলোর থার্ড প্যাকেটের মধ্যে ইন্ডেক্স ইউজ করতে হতো এবং ফল লুপ ইউজ করে আমরা ইনপুট নিতাম কিন্তু এখানে কিন্তু সেটার প্রয়োজন হচ্ছে না এখানে আমাদের ইনপুট নেওয়ার জন্য লুপের প্রয়োজন পড়ছে সে অটোমেটিক্যালি প্রথম ক্যারেক্টার জন্য একটা অ্যাড্রেস ধরে নিচ্ছে এবং অটোমেটিক একটা কাউন্টার অ্যাড করে নেক্সট ক্যারেক্টার পেয়ে যাচ্ছে যেহেতু এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং অ্যারে সে নাল ক্যারেক্টার পাওয়ার আগ পর্যন্ত সে ইনপুট নিতে থাকবে তো এখন একটু দেখার চেষ্টা করতে পারি যে অ্যারে ডিরেক্টলি ইনিশিয়ালাইজ করা যায় কিনা স্ট্রিং অ্যারে ডিরেক্টলি ইনিশিয়ালাইজ করা যায় কিনা এই বিষয়ে আমি একটু একটা এক্সাম্পল দেখাতে চাই কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস স্ট্রিং টু হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইউ ডট এইচ ইন্টিজার মেইন সাপোজ ক্যারেক্টার এ ফাইভ এর মানে কি পাঁচটা ক্যারেক্টার ইনপুট নেওয়া যাবে আমি ইউজারের কাছ থেকে যদি না নেই যদি সরাসরি স্ট্রিং ইনিশিয়ালাইজ করে দিই তাহলে কিভাবে করব আমরা অ্যারেতে যেভাবে শিখছিলাম যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট তার ভিতরে যদি এটা ইন্টিজার অ্যারে হতো তাহলে আমরা কি করতাম সাপোজ পাঁচটা হলে টু ফোর থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পাঁচটা তাহলে এটা হয়ে যেত ইন্টিজার অ্যারে কিন্তু আমাদের ইন্টিজার অ্যারের সাথে ক্যারেক্টারের পার্থক্য হচ্ছে বা স্ট্রিংয়ের পার্থক্য হচ্ছে লাস্টেরটা নাল হবে এখানে যখন ফাইভ হলে পাঁচটায় আমরা এলিমেন্টস ইনপুট নিতে পারছি কিন্তু যখন আমাদের স্ট্রিং হবে তখন লাস্টেরটা এলিমেন্ট হবে না লাস্টেরটা নাল ক্যারেক্টার হবে তাহলে আমরা সেটা দেখি কিভাবে করা যায় ক্যারেক্টার তাহলে যদি আমাদের একটা ক্যারেক্টার হয় লাইক এ আমরা জানি কোনো যদি ক্যারেক্টার হয় অবশ্যই দুই পাশে সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করতে হবে সাপোজ থ্রিও একটা ক্যারেক্টার হতে পারে নিলাম ফোর ফোরের পরিবর্তে আমি একটা হ্যাশ চিহ্ন নিতে পারি এটাও একটা ক্যারেক্টার তাহলে কয়টা হলো তিনটা আমাকে আরেকটা নিতে হবে সাপোজ আমি নিচ্ছি এ থ্রি হ্যাশ সেভেন সর্বশেষটা কি হবে একটা নাল ক্যারেক্টার বসবে 
তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা ক্যারেক্টার এখানে আছে লাস্টেরটা নাল আমাকে সেট করতে হবে এখন যদি এটা প্রিন্ট এপ দেই কি হবে কোনো লুপের প্রয়োজন নাই সরাসরি পার্সেন্টেজ এস এস মানে স্ট্রিং সে অটোমেটিক এটা কাউন্ট করে নেবে এখানে আমাদের এর নাম হচ্ছে এ শুধু এ দিব তাহলে আমাদের এই পুরো স্ট্রিংটা প্রিন্ট হবে কি প্রিন্ট হবে এ থ্রি হ্যাশ সেভেন এই নাল অবশ্যই প্রিন্ট হবে না দেখি রান করে এ থ্রি হ্যাশ সেভেন নালটা কিন্তু আমাদের এখানে প্রিন্ট হয়নি সো আমরা এভাবে প্রিন্ট করতে পারি বা এভাবে স্ট্রিং ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি এখন আমরা যে একটা মিনিংফুল একটা কিছু নেই লাইক এইচ ই এল এল এখন আমি চাই হ্যালো তাহলে আরেকটা বাড়াতে হবে এখানে আমরা ও নিচ্ছি সাপোজ দিলাম এইচ ডাবল এল ও এখানে কত ফাইভ তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আসলে এই পাঁচটা প্রিন্ট হবে কি না আমরা বলেছিলাম যে স্ট্রিং এর লাস্ট ক্যারেক্টারটা নাল হবে কিন্তু আমি নাল দেইনি তাহলে কি হচ্ছে দেখি আউটপুট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু আননেসেসারি ইনফরমেশন আসছে তার মানে রাইটলি রেজাল্ট দিতে পারেনি যে হ্যালোর পরে দুইটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এটা এই কারণে হয়েছে যেহেতু নাল দিইনি আমরা দেখি নাল দিলে সলিউশন হয় কি না স্লাশ এন আচ্ছা আমরা একটা বাড়াই স্লাশ জিরো তাহলে এখানে ছয়টা হয়ে গেছে তো আমরা এখানে সিক্স করে দিই এবার রান করি আমাদের হ্যালোটা প্রিন্ট হয় কি না দেখি এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজাক্টলি হ্যালোটাই প্রিন্ট হয়েছে নালটা কিন্তু প্রিন্ট হয়নি তাহলে যেটা আমরা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে অ্যারে ইনিশিয়ালাইজ যদি আমরা এইভাবে করি তাহলে অবশ্যই লাস্টের ক্যারেক্টারটা আমাদের কী রাখতে হবে নাল রাখতে হবে আচ্ছা এবার আসে সেকেন্ড ফরমেট সাপোজ এটার ভিতরে আমি কিছু লিখতাম না এটার ভিতরে আমি কোনো কিছু লিখি নাই তার মানে সাইজ বলি নাই সাইজ না বললে যদি আমি এখন এটা অফ করে দিই আউটপুট আসবে কিন্তু এখানে কি দেখাচ্ছে একটা অ্যারোরের মতো কিছু একটা দেখাচ্ছে সো আমাকে অবশ্যই যেখানে শেষ করব সেখানে একটা নাল ক্যারেক্টার সেট করে দিতে হবে তাহলে হ্যালো এটা সুবিধা কি এটা একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমার এখানে ফাইভ বা সিক্স আমি কোনো কিছু লিখিনি যত খুশি ততটা আমি অ্যাড করে দিতে পারবো সাপোজ এরপরে যদি আরও কয়েকটা অ্যাড করি ডাবল সিঙ্গেল কোটেশন নিয়ে একটা করে কমা ইউজ করতেছি সাপোজ হ্যালো ডাব্লিউ বা একটা স্পেস থাক তারপরে দিচ্ছি ডাব্লিউ ও সিঙ্গেল কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন সিঙ্গেল ডাব্লিউ আর এল ডি আমি হ্যালো ওয়াল প্রিন্ট দিতে চাচ্ছি এখানে একটা সিঙ্গেল কোটেশন মুছে গেছে তাহলে আর এল ডি দেখি কি আসে তাহলে আমরা এখানে কি পেলাম হ্যালো স্পেস এই যেখানে স্পেস দিয়েছি আমরা স্পেস একটা ক্যারেক্টার ওয়ার্ল্ড লাস্ট একটা নাল ক্যারেক্টার এখন যদি এইটা আমরা কাউন্ট করি কতটা ক্যারেক্টার আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ তাহলে আমাকে এখানে কিন্তু লিখতে হবে টুয়েলভ আমি আবার রান করি আসছে তাহলে অনেক সময় এমন হয় কতটা ক্যারেক্টার আমি যাই না তাহলে আমার এটা ব্লাঙ্ক রাখতে পারি আমি সে অটোমেটিক যখন আমার শেষ অটোমেটিক সে কাউন্ট করে নিবে যখন নাল ক্যারেক্টার শেষ তার মানে আমার ইচ্ছা মতো স্ট্রিংয়ের সাইজটা আমরা পেয়ে যাব তো এটা আরেকটা ওয়ে তো আমরা দুইটা ওয়ের কথা বললাম আরও দুইটা ওয়ে আছে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি এবার আসে সেকেন্ড প্যাকেট সারা সাপোজ আমি বললাম সিক্স এখন আমি সরাসরি স্ট্রিং যেভাবে লিখে ডাবল পোর্শনের মধ্যে সেইভাবে চাচ্ছি হ্যালো তাহলে এখানে কয়টা আছে দুই চার পাঁচ পাঁচটা আছে সো এরপরে আমাকে নাল দেওয়ার দরকার নেই অটোমেটিক সে নাল ইনসার্ট করে নিবে যেহেতু এটা স্ট্রিং ডাবল কোটেশন এখানে তো আর সিঙ্গেল কোটেশন যে আমরা লিখে নিই এই জন্য আমার লাস্টে নাল অ্যাড করার দরকার নেই অটোমেটিক সে অ্যাড করে নিবে দেখি আমরা এই ক্ষেত্রে কোনো অ্যারোর আসে কি না সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে কোনো অ্যারোর আসে নাই যদি আমরা পূর্বের পার্টটা লক্ষ্য করি যেটা আমরা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে দিয়ে দেখছিলাম ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম লেস দেন সাইন লেস দেন সাইন আসতেছিল এখানে কিন্তু সেটা আসেনি আচ্ছা আমি প্রয়োজন আরেকবার এখানে দেখাতে পারি এবার আমি ডাবল কোশন না দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট সিঙ্গেল কোশন এক এক দুই 
तीन चार पाँच जो देखने लिखी एच ई एल एल ओ एक दुई तीन चार पाँच छोटा हर कथा आज तक हर कथा मैं दे ही नहीं देखी किया शे आज छे एच ई डबल एल ओ तीन दी पाँच कोनो समस्या है ना जो दिया कोने एक टा बार आई सपोज डब्ल्यू एक टा दिलाम देखिए बर की है डब्ल्यू की आज बे ए जी अकने झामेल टा हुई से कारण उसे लास्ट टेट जेतो छोए छोए नंबर टा अवश्य ही नाल का एक टा होता होगे ताहले आम्रा एक है ना अवश्य ही नाल का एक टा बोले दिवो सो एक उन कोनो प्रॉब्लम ना हेलो पर जन्तु आज चे तो एक दुई तीन चार पाँच छोए किन्तु जो � ठीक है सर जो देर डबल याद करी ताल की दारा अच्छे ऐ जगह इन प्रॉब्लम तो ये हुई से छोएर बेशी हुए किसे इकनो शेक्ट यार और देखा अच्छे कन लास्ट टट्टा अमर बोलते बाय डिफ़ॉल्ट नाल का एक टर्ज़ जुकता है किंतु अमर इकने फोर्सफुली डबल बोशी बोशी से इकनो शेयर और देखा अच्छे समान मन है मोटा सो अमी तीन नंबर वाइटे देखा लाम, चार नंबर वाइए, सब उस अमी ये खाने सिक्स दी थे चाची ना, बाद स्ट्रिंग ये फिर डिक्टर कर चाची एट वाइटे वाइए, अमार कुनो आउटपुट कुनो प्रॉब्लम हो हो बे ना, अब हम होयो नहीं, ठीक है सर, शेख क्षेत्रे अमादे जो देखने बेरे जाए, लाइक डब्ल्यू कुनो समस्या हमारे किंतु हेलो वाल्शे प्रिंट दिवे। ऑटोमेटिक शे लास्टे नाल का एक टर इंसर्ट करें नहीं बामा के दी तो होता है ना। सो एक हत्रे हमरा कोई टर नियम देख लाम चट्टा। हमरा चट्टा वो देखा चीज़ टक लाम जो कि भावे एरे स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर करता है एवं इनिशियलाइज़ करता है। हमरा जो दी एक टू गूगल C ये जगह ना देखा अच्छे size बोले नहीं but gigs शब्द तो आम का जो दी input नहीं तो है तो ले zero one two three four एक लोच index ये तो होते हैं यार इन नाम प्रथम घरे G तब पर E तब पर E तब पर K तब पर S last एक तो automatic null set हो गए ये खाने ये चार भावे string के initialize करा जाए अम्म जो देखा लाम ये size बोले नहीं but automatic शे ये तो निये last ए null set कर गए ये खाने fifty बोल से 50 बोलार पर ऐसे ने 50 कैरेक्टर नहीं, but शे 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 ऑटोमेटिक नाल सेट कर दे। जो दिन डिविजर कैरेक्टर चिंता करी, अब वो शे लास्ट नाल कैरेक्टर हमने सेट कर दी बो। जो दी एक्सेक्ट काउंट करी ऐसे ने चौदह टा आसे गीक गीक्स फॉर गीक्स, ए पाँच, पाँच पाँच दोष, आर फोर उच्च तीन, तेरो आर नाल एक टा चौदह ये चार्ट टावर को था हम बोला चिस्टा कुर्सी लम एग्जाम्पल दे बुझाने चिस्टा कुर्सी लम ये पूर्व वाले एग्जाम्पल टा जो दी देखी ये खाने जेटा बोल सकते हैं जेकर नाल का एक टर बोशे पड़े ऐ जे ये वाला चिंडेक्स स्ट्रिंग जीरो स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू कली इंडेक्स ये लास्ट एक � इखान देखा चाहिए कि वो यूजर का स्क्रीन पूर्ण नया जाए जब रीडिंग स्ट्रिंग इसके नाम दे डाल दे हमने देखा चाहिए इस टाइप कुछ सी प्रिंट बा राइट कि वो प्रिंट एविस कुछ देखा था शेट और इखान देखा चाहिए अच्छा ये बार आशी आरेक टा इश्यू जेतु एरे हम रेरे नहीं जेतु एरे का कास्ट ताहले इखना हमरा किकी बोल सिलम जो दिया हमरा सब डबल प्रश्न दिए ए ची डबल लो कोई टक लो दो इचर पाँच ताहले लास्ट एक टक कैरेक्टर हो बे नाल तेरे डबल शुई मिनिमम सिक्स था का उचित ताहले इखना जो दिया हमरा प्रिंटेव पार्सेंटेज एस कॉमा एस दे और बोशी रिजल्ट आज बे हेलो आज चे स्लैशेन ह पुटेस एवं ब्रैकेट भीतर एस एक ने स्लैश इन दी तो होच्छ ना ऑटोमेटिक शेनो तुम लाइन पाबे 
যে হ্যালো হ্যালো দুইবার আসছে এবং লাস্ট হ্যালোর পরে স্ল্যাশ এন আসছে তো মানে প্রিন্ট এফ দিয়েও প্রিন্ট দেওয়া যাচ্ছে ফুটেজ দিয়েও প্রিন্ট দেওয়া যাচ্ছে এবার আরেকটা ইস্যু যেটা আমার প্রিন্ট এফ দিতে চাই আমি এই দুটা মুছে দিচ্ছি আমি যেটা চাচ্ছি প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ এস যদি আমি ইন্ডেক্স সহ বুঝতে চাই যে কত নাম্বার ইন্ডেক্সে কে আছে তাহলে এস জিরো যদি প্রিন্ট দেই তা এস জিরো মানে কত এইচ আসলে সত্যি কিনা রান করে দেখি এখানে স্লাশ এন দেই আচ্ছা কেন প্রবলেমটা হয়েছে কারণ আমি কিন্তু এখন একটা ক্যারেক্টার প্রিন্ট দেবো কিন্তু এখানে আমি দিয়ে রাখছি কি স্ট্রিং এই কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে দিতে হবে কি সি কারণ আমি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার প্রিন্ট দিব ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার কী একটা ইন্ডেক্সের মধ্যে আছে সো এখানে পার্সেন্টেজ সি মানে একটা ক্যারেক্টার এবার রান করি আশা করি প্রবলেম সলভ এই যে এইচ আসছে তো এখন যদি আমি এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করতে থাকি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি এটা হচ্ছে ফাইভ তাহলে কয়টা হলো জিরো টু ফাইভ মানে ছয়টা দেখি কি কী প্রিন্ট হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ ই ডাবল এল ও লাস্টেরটা হচ্ছে নাল ক্যারেক্টার যেটা কোনো কিছু প্রিন্ট দেয় না সেটা আসছে এবং এরপরে একটা নিউ লাইন আসছে আমাদের মনে হয় এই নিউ লাইনটা যদি অফ করে দিই তাহলে বুঝবো যে নাল একটা ক্যারেক্টার প্রিন্ট হয়েছে এই যে এখন কিন্তু একটা স্পেস কিন্তু যখন আমরা স্লাশ এন দিচ্ছিলাম দুইটা স্পেস তৈরি হচ্ছিল দুইটা নিউ লাইন তৈরি হচ্ছিল যে এখন দুইটা তার মানে হ্যালোর পরে একটা কিন্তু নাল ক্যারেক্টার প্রিন্ট হয়েছে এখন যদি আমরা এই নিউ লাইন না দিই তাহলে কিন্তু পাশাপাশি হ্যালো প্রিন্ট হবে দেখি হয় কিনা তাহলে এখান থেকেও আমাদের লার্নিংটা যেটা আমরা বলতে চাই লার্নিংটা এমন হওয়া উচিত যে আমরা যেটা বলছি যে স্ট্রিং হচ্ছে অ্যারে অফ ক্যারেক্টারস ওর ওয়ান ডিমেনশন অ্যারে অফ ক্যারেক্টারস ওয়ান ডিমেনশন অ্যারেতে ইন্ডেক্স শুরু হয় জিরোর থেকে যদি সিক্স হয় লেন্থ তাহলে জিরো টু ফাইভ লাস্টেরটা আমরা বলছি স্ট্রিং হলে লাস্ট ক্যারেক্টারটা হবে নাল তাহলে লাস্টেরটা বাদ দিয়ে বাকি সব প্রিন্ট যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ ই ডাবল এল ও সো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আর লাস্টেরটা হচ্ছে এখানে নাল এখানে দেখা যাচ্ছে না তার মানে যেই কথাটা শুরুতে বলেছিলাম যে অ্যারে হচ্ছে সরি স্ট্রিং হচ্ছে ওয়ান ডিমেনশন অ্যারে অফ ক্যারেক্টারস তাহলে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি এটা চাইলে ফল লুপ দিয়ে আমরা চাইলে দেখাতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেন জানতে হবে যে এই স্ট্রিং এর লেন কত মানে যদি ফল লুপ দিয়ে কেউ চাই যে আমি এটা দেখতে করা যাবে ট্রাই করে দেখি ফর আই কোস টু জিরো ইন্ডেক্স আই লেস দেন সিক্স দিলাম যদি আমার ফাইভ দিলেই হতো কারণ হচ্ছে লাস্টেরটা তো আমার নাল তো আর প্রিন্ট দিব না সো আমি এখানে ইকুয়াল টু ফাইভ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সরি জিরো টু ফাইভের আগ পর্যন্ত তার মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর পাঁচটা আর ছয় নাম্বারটা আমার তো দেখার দরকার নাই যেহেতু লাস্টারটা নাল হবে যদি এইভাবে চাই তাহলে কি হবে প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ সি কমা এস ব্র্যাকেটের ভিতর কী হবে আই এখন এই ইন্ডি এটা তো একটা ইন্ডেক্সের জন্য চিন্তা করছে জিরো টু ফোর তাহলে এখানে আমাকে ভেরিয়েবল টাইপের কী হওয়া উচিত ইন্টিজার আই রান করে দেখি এখানে কোনো স্লাশ এন বা স্লাশটি দেয়নি দেখি কি আসে এখানে সেমিক্লন মিসিং আছে রান করি সো একইভাবে কিন্তু আমরা পাচ্ছি আচ্ছা আমরা ওয়ান ডিমেনশন এরা যেভাবে প্রিন্ট দিতাম লুপ ইউজ করে আমরা চাইলে এটাও এখানে ইউজ করতে পারি বাট এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার পাশাপাশি যেহেতু বসছে এই কারণে মনে হচ্ছে স্ট্রিং এবং আসলে আমরা এখানে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার প্রিন্ট দিয়ে স্ট্রিংটা জেনারেট করছি তাহলে এখানে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর সো ফাইভ পর্যন্ত আমরা যাইনি ফাইভের আগ পর্যন্ত গিয়েছি যদি সিক্স দিতাম তাহলে একই রেজাল্ট আসতো কারণ নাল ক্যারেক্টার তার দেখা যায় না রান করি সো আমার একই আউটপুট আসছে সো আমরা এই কষ্টটা করিনি কেন কারণ হচ্ছে আমরা লুপ সারাই তো এটা প্রিন্ট দিতে পারি লাইক পুটেস লিখলে খুব সহজে আমার আউটপুট চলে আসে সো এই কারণে আমরা লাইন বাড়াচ্ছিলাম না হ্যালো আসছে যদি কেউ মনে করি প্রিন্ট এফ দিয়ে প্রিন্ট দিব পার্সেন্টেজ এস কমা এস 
এখানে একটা স্ল্যাশ এন দিচ্ছি কারণ পুট এসে অটোমেটিক নিউ লাইন তৈরি হয় প্রিন্ট এপে তৈরি হয় না সো আমরা হ্যালো হ্যালো পাচ্ছি যদি কেউ মনে করি আমি লুপ দিয়ে দেখাবো তাহলে ইন্ডি তার একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি এগেন আমি আবার দেখাচ্ছি আই কোস টু জিরো ইন্ডেক্স জিরো থেকে শুরু হচ্ছে শেষ হবে ছয় যদি ইউজ করি তাহলে ছয়ের আগ পর্যন্ত নালকে একটা সহ যদি প্রিন্ট দিতে চাই আই প্লাস প্লাস বাট আমি ফাইভ পর্যন্ত চালালেই হতো কারণ নাল প্রিন্ট আমরা সাধারণত দিই না প্রিন্ট এফ তাহলে এখানে কি হবে পার্সেন্টেজ এস কিন্তু অবশ্যই হবে না কারণ এখানে পড়তে পারে একটা করে ইন্ডেস আসবে মানে একটা করে ক্যারেক্টার আসবে সো পার্সেন্টেজ সি কমা কি হবে অবশ্যই স্ট্রিং এর নাম ইন্ডেক্স অবশ্যই আই বলতে হবে কারণ আয়ের মান প্রথমে জিরো পাবে তারপর ওয়ান তারপর টু তারপর থ্রি তারপর ফোর এভাবে ঘুরবে দেখি কি কি আসে আমাদের সো আমরা তিনবার হ্যালো পাইছি প্রথম হ্যালো পাইছি পুটেস দ্বিতীয় হ্যালো পাইছি প্রিন্ট এফ তৃতীয় হ্যালো পাইছি লুপের মাধ্যমে সো আমরা স্ট্রিং এর বেসিক কনসেপ্টটা চেষ্টা করেছি ক্লিয়ার করার জন্য যদি আমরা বারবার প্র্যাকটিস করি আশা করি এটা আমরা সবাই পারব এবার আসি যে আমরা স্ট্রিং নিয়ে কমন কিছু কাজ আমরা সাধারণত দেখিয়ে থাকি তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্ট্রিং এর লেন্থ কাউন্ট করা সো এই স্ট্রিং এর লেন্থ কীভাবে কাউন্ট করে এটা লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করে করা যায় লাইব্রেরি ফাংশন ছাড়াও করা যায় সো আমরা বেশ কয়েকবার ভেবে দেখার চেষ্টা করতে পারি আমি নতুন একটা এম টি ফাইল নিচ্ছি কন্ট্রোল শিফট এন শর্টকাট কন্ট্রোল এস এস টি আর এন জি স্ট্রিং নাম্বার থ্রি ওকে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইউ ডট এইচ ইন্টিজার মেইন রিটার্ন জিরো সো বেসিক স্ট্রাকচার লিখলাম আমি আর রান করলাম না সো আমাদের টার্গেট কি সাপোজ একটা প্রোগ্রাম করতে চাই আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ এ স্ট্রিং একটা স্ট্রিং এর লেন্থ আমরা জানতে চাই যে কত স্ট্রিং এর লেন্থ আমরা কত স্ট্রিং সরি স্ট্রিং এর লেন্থ কত একজন কত লেন্থের স্ট্রিং ইনপুট দিই সেটা আমার জানা দরকার পড়তে পারে বিভিন্ন কারণে সাপোজ আমি পাসওয়ার্ড ইনপুট দিব বলে দিচ্ছে মিনিমাম লেন্থ এইট ক্যারেক্টার্স তাহলে যদি এইট না হয় তাহলে এটা ইনভ্যালিড তাহলে অনেক সময় কাউন্টিংয়ের জন্য আমাদের এটা প্রয়োজন পড়তে পারে তাহলে আমি একটা অ্যারে নিচ্ছি ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারে সাপোজ আমরা সোফার তো এস টি আর ইউজ করছি এস ইউজ করছি আমরা চাইলে অন্য কিছু ইউজ করতে পারি যে কোনো কিছু ইউজ করা যায় সাপোজ বললাম সাপোজ এক্স বললাম আমি এখানে হান্ড্রেড দিয়ে রাখছি তা হান্ড্রেড লেন্থ রিস্ট্রিং আমি নাও নিতে পারি আমি চাইলে কমও নিতে পারি চাইলে বেশিও নিতে পারি সাপোজ এখানে আমি নিলাম হচ্ছে আই লাভ বাংলাদেশ তাহলে এখানে কতগুলো স্ট্রিক আছে বাংলাদেশ হচ্ছে দশ ক্যারেক্টার লাভ হচ্ছে চার দশ হচ্ছে চোদ্দো আর একে পনেরো স্পেস আছে দুইটা সো এখানে কয়টা হওয়ার কথা সতেরোটা হওয়ার কথা হ্যাঁ নাল ক্যারেক্টার আগ পর্যন্ত সো নাল তো কাউন্ট করবে না এখন যদি আমরা এটা বুঝতে চাই যে আমরা চাই সেভেন্টিন আউটপুট তাহলে সেভেন্টিনের কি অবশ্যই একটা ইন্টিজার তাই না অবশ্যই একটা ইন্টিজার আমরা কয়েকভাবে করতে পারি আমি একটা দেখাচ্ছি প্রথমে প্রিন্ট এফ সো লেন্থ আসবে কাউন্টিং এস এ নাম্বার সো ফর্মেট স্পেসিফিক হবে পার্সেন্টেজ ডি স্ল্যাশ এন কমা একটা বিল্ট ইন ফাংশন ইউজ করতে চাচ্ছি বা একটা লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করতে চাচ্ছি যার নাম হচ্ছে এস টি আর এলিয়েন স্ট্রিং লেন্থ এর ফর ফরমেটটা হচ্ছে প্রথমে এস টি আর এলিয়েন লিখতে হবে তারপরে প্যারেন্থেসিস ইট লাইক জাস্ট ইট ইস এ ফাংশন এ কারণ অবশ্যই প্যারেন্থেসিস ইউজ করতে হবে এবং এর ভিতরে বলতে হবে যে আমি কোন স্ট্রিং এর লেন্থ জানতে চাই সো এর এর নামটা বলে দিতে হবে এর এর নাম কি এক্স আমি যদি এক্স বলে দিই আমি যদি একটু আলাদাভাবে লিখি যে ব্যাপারটা এরকম স্ট্রিং লেন্থ ব্র্যাকেটের ভিতরে অ্যারে আন্ডার স্কোর নেম তাহলে এটা হচ্ছে ফাংশন ভিতরে কী হবে অ্যারের নামটা হবে অ্যারের নামটা কি এক্স তা আমি এটা এখানে সরাসরি লিখছি এক প্রিন্টের মধ্যে লিখে বলছি তো এটার আউটপুট রিটার্ন কী আসবে কী টাইপের রেজাল্ট আসবে ইন্টিজার টাইপের তাহলে আসে আমরা দেখি সতেরো আসে কি না রান করি পেয়েছি সেভেন্টিন আই লাভ বাংলাদেশ সো আমাদের লেন্থ আমরা এইভাবে বের করতে পারি এখন যদি কেউ মনে করি যে এটা আমি একটু অন্যভাবে বের করব সাপোজ একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি লেন্থ বা এলিয়েন লেন ইকুয়ালস টু এস টি আর এলিয়েন ব্র্যাকেটের ভিতরে এক্স এভাবে করতে পারি তাহলে এখানে আমরা এটা সরাসরি না লিখে কী লিখবো লেন্থ ভেরিয়েবলটা ইউজ করবো একটা ভেরিয়েবল বাড়লো 
পাশাপাশি ভেবলের মধ্যে আমি রেজাল্টটা রেখে দিলাম তাই স্ট্রিং লেন্থ সবসময় রিটার্ন দেখি ইন্টিজার টাইপের রেজাল্ট এখানে ভেরিয়েবলটা ইন্টিজার রেজাল্ট দেখাচ্ছি ফর্মেট স্ট্রিস পরিমাণ ইন্টিজার এই লেন মানে হচ্ছে এটা সো এটার পরিবর্তে আমি সরাসরি এটাও এখানে লিখতে পারি যেটা দেখলাম একটু আগে অথবা আমরা এইভাবে করতে পারি আশা করি একই রেজাল্ট আসবে সেভেনটিন যদি আমি আমার নামটাই টাইপ করি রান করলাম তো নামের মধ্যে থার্টিন দেখাচ্ছে সিক্স বুলবুলের সিক্স আহমেদের সিক্স ছয়শের বারো মাঝখানের স্পেস সতেরো তো যদিও অ্যারের সাইজ হান্ড্রেড কিন্তু আমার এখানে স্ট্রিংয়ের লেন্থ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কত থার্টিন কারণ কি কারণ ইনপুট দেওয়ার পরে লাস্টে সে অটোমেটিক টার্মিনেট করছে স্ট্রিং কী দিয়ে টার্মিনেট করে নাল ক্যারেক্টার দিয়ে এই কারণে কিন্তু আমাদের এটা থার্টিন আসছে সো নর্মাল অ্যারের সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে যে স্ট্রিংটা টার্মিনেট হয় নাল দিয়ে যেটা নর্মাল অ্যারেতে হয় না আচ্ছা এটা তো আমরা সরাসরি ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছি তাই না আমরা যদি এখন ইউজারের কাছ থেকে নিতে চাই ইউজারের কাছ থেকে নিতে চাই আমি পুরোটা মুছে দিই তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে আশা করি ইউজার কাছে নিচ্ছিলাম আমি গেটেজ দিয়ে নিতে পারি তাহলে আমি নিচ্ছি এক্স সো ইনপুট নিলাম সো তার মানে কি রিড স্ট্রিং ফ্রম ইউজার এবার আসি আমরা প্রিন্ট অ্যাপ দিচ্ছি আমরা যে যেটা ফল চাই সরাসরিও চাইতে পারি পার্সেন্টেজ ডি কমা এস টি আর এলিয়ান ব্যাকেটদের কী বলবো অবশ্যই এক্স যদি এখানে এক্স না হয়ে যদি আমার এস টি আর হতো এখানে কী বলবো এস টি আর এখানে কী বলবো এস টি আর তাহলে আমাকে লেন্থ বলে দিবে যদি কেউ এখানে মেসেজ দিতে চাই গিভেন স্ট্রিং লেন্থ ইকোয়াস টু কোনো সমস্যা তো নাই তাহলে এটা হচ্ছে মেসেজ কিসে দেখাবে ইন্টিজারে কার রেজাল্ট স্ট্রিং লেন্থ কার লেন্থ এস টি আর এস টি আর আমরা ডিক্লেয়ার করছি এবং ইনপুট নিয়েছি আসে দেখি রান করে আই লাভ বাংলাদেশ গিভেন স্ট্রিং লেন্থ কত সেভেনটিন যদি আমরা লিখি বুলবুল আহমেদ সরি আসছে থার্টিন তাহলে একটা স্ট্রিং এর লেন্থ কীভাবে লাইব্রেরি ফাংশন লাইব্রেরি ফাংশনটা কোনটা স্ট্রিং লেন্থ এটা ইউজ করে কীভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করছি এখন যদি কেউ চাই যে আমি লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করব না সেটা করা যাবে কিনা অবশ্যই যাবে যদি আমরা লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করতে না চাই কারণ অলরেডি আমরা অ্যার ইন্ডেক্স সম্পর্কে আইডিয়া আমাদের আছে কীভাবে লেন্থ কাউন্ট করতে হয় একটা স্ট্রিং এর সেটা আমরা এখানে শিখলাম সো আমি লেন্থ কাউন্ট করব না লেন্থ কাউন্ট ছাড়া আমি দেখা যাচ্ছে যে কি বলা যায় লেন্থ আচ্ছা আমি যেটা সরি আমি যেটা চিন্তা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে স্ট্রিং লেন্থ মাত্র লেন্থ না জেনে আমি একটা লুপ ইউজ করে আমি এই পুরো স্ট্রিংটা প্রিন্ট দিতে পারবো কি না আমার আসলে এটা চিন্তা করতেছিলাম এটা আপাতত এখানে থাক স্ট্রিং লেন্থ স্ট্রিং লেন্থ আমরা কিভাবে বের করলাম সেটা দেখলাম তারপর লুপের মাধ্যমে অবশ্যই আমরা সম্ভবত কাউন্ট করতে পারবো যে একটা স্ট্রিং এর লেন্থ কত দিচ্ছি সাপোজ যদি আমরা বলি যে হোয়াইল এস টি আর থার্ড ব্রাকেট সাপোজ কি বলা যায় ইন্ডেক্স নট ইকুয়াল নাল আচ্ছা আমরা যেটা বলার চেষ্টা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটু আগে যেটা দেখার চেষ্টা করছিলাম আমরা যে কোনো একটা স্ট্রিং এর লেন্থ কাউন্ট করার জন্য লাইব্রেরি ফাংশন স্ট্রিং লেন দ্যাট মিনস এস টি আর লেন ইউজ করেছি এখন আমরা বলছি যে উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করা যাবে কিনা উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন অথবা যদি বলি যে উইদাউট এস টি আর এলিয়ান এটা ছাড়া ইউজ করা যাবে কিনা এটা লাইব্রেরি ফাংশন তার সব আমরা লিখি উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন তাহলে আমাদের প্রথম হচ্ছে একটা স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করলাম এরপরে হচ্ছে ইনপুট নিলাম এখন আমাকে বলতে হবে যে লেন্থটা কত তাহলে আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে একজন ইউজার সাপোজ রান করলাম আমি যদি ইনপুট নিই লাইক হ্যালো এভরি তাহলে আমি যখন এন্টার দিচ্ছি 
ইনপুট আমাদের এখানে টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমার টাইগার হচ্ছে এখানে কতটা ক্যারেক্টার আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে তাহলে কখন টার্মিনেট হচ্ছে এন্টার দিলে তার মানে এন্টার দেওয়া মানে সে এখানে নাল ক্যারেক্টার সেট করে ফেলবে এভরিওনের পরে তাহলে আমরা একটা লুপ যদি চালাই যে নাল ক্যারেক্টার পাওয়ার আগ পর্যন্ত লুপটা ঘুরবে এবং যতবার ঘুরবে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার যদি কাউন্ট করতে থাকি যে কতবার ঘুরল তাহলে আমরা কিন্তু ক্যারেক্টারটা পেয়ে যাবো আমি যদি ওয়াইল দিয়ে একটা লুপ চালাই সাপোজ ওয়াইল আমাদের এর নাম কি এসটিআর অবশ্যই আমাদের ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার কাউন্ট করতে হবে তাহলে আমাদের অবশ্যই ইন্ডেক্স ইউজ করতে হবে এখানে কি লিখব যে কোনো একটা ভেরিয়েবল নিতে পারি সাপোজ কি নিব ইন্ডেক্সে নিলাম একটা ভেরিয়েবল নট ইকুয়াল কি হবে নাল অর্থাৎ স্ট্রিং এর এটা যেটা আমার ইনপুট নিব সেটা নাল না হওয়া পর্যন্ত লুপটা ঘুরতে থাকবে এখন ইন্ডেক্সের মান সে করতে পারবে অবশ্যই ইন্ডেক্সের মান জিরোর থেকে শুরু হতে হবে আমি একটা এখানে একটা ইনপুট বা এরপরও আমি ডিক্লেয়ার করতে পারি একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি ইন্টিজার ইন্ডেক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে প্রথমবার কি পাচ্ছে এস টি আর জিরো জিরোতম ইন্ডেক্স আমি যে ইনপুটটা দিব প্রথম লাইক সাপোজ হ্যালো বুঝলাম তো হ্যালোর এইচ হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্স এটা কি আমার নাল অবশ্যই নাল না তাহলে কি করবে আমি আরেকটা ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারি অথবা ইন্ডেক্সকেই আমরা কাউন্ট করাতে পারি আমি সংক্ষেপে করি যে যদি নাল না হয় ইন্ডেক্সের মান ইন্ডেক্সের মান প্লাস প্লাস হবে আমি একটা এক্সাম্পল বলি সাপোজ এখানে কেউ ইনপুট নিয়েছে হ্যালো তাহলে এইসটা কতম ইন্ডেক্স জিরোতম ইন্ডেক্স ইটা হচ্ছে ওয়ানতম ইন্ডেক্স এলটা হচ্ছে টু এলটা হচ্ছে থ্রি এই ওটা হচ্ছে ফোর কিন্তু পাঁচতম ঘরে এসে নাল কিন্তু অটোমেটিক সেট হয় দ্যাট মিন্স এই ক্যারেক্টারটা সেট হয় তাহলে আমরা বলছি যে এই নাল পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই লুপটা ঘুরবে তাহলে শুরু হবে কত থেকে জিরোতম ইন্ডেক্স থেকে শুরু হবে তাহলে প্রথমে দেখলো এস টি আর জিরো কি পাইলো এইচ এটা তো নাল না নট ইকুয়াল নাল আমরা বলছি তারপর নাল না হওয়া পর্যন্ত বাড়বে তারপর নাল না যেহেতু সে আমার লুপের ভিতরে আসছে ইন্ডেক্সের মান কত বাড়লো এক বাড়লো যেহেতু আই প্লাস প্লাস এবার ইন্ডেক্স ওয়ান আসলো এবার পেলো ই এটা কি নাল না নাল না এবার আবার ইন্ডেক্সের মান বাড়ালো এবার করলো হচ্ছে টু তাহলে এবার এস টি আর টু এটা কি নাল না তো এবার ইন্ডেক্সের মান কত করলো থ্রি এবার এস টি আর থ্রির ভিতরে কি নাল আছে না এবার হচ্ছে ফোর ইন্ডেক্স ওয়ান ফোর হলো এখানে ফোর আসলো তাহলে ফোরের মধ্যে কি নাল আছে না তাহলে এবার ইন্ডেক্স ওয়ান কত করলো পাঁচ ফাইভ করলো তাহলে ফাইভের মধ্যে কি আছে নাল আর ইন্ডেক্স মান বাড়াবে না তাহলে আমার ইন্ডেক্সের সর্বশেষ মান কত থাকলো ফাইভ থাকলো পাঁচতম অবস্থায় এটা ফলস হয়েছে তাহলে আমি এখন ইন্ডেক্সটাকে প্রিন্ট করে দিই প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি স্ল্যাশ এন কমা ইন্ডেক্স আমার মনে হয় লেন্থটা পেয়ে যাব যদি আমরা বলি যে লেন্থ ইকুয়াল টু দেখি আমরা পাই কি না সাপোজ আমরা বললাম হ্যালো লেন্থ কত আসছে ফাইভ আসছে তো যদি আমি আর একটু রিপিট করতে পারি এখানে আমাদের এর নাম হচ্ছে এসটিআর আমি একটা লুপ চালাচ্ছি সাপোজ আমি ইনপুট ধরে নিচ্ছি হ্যালো দিব তাহলে এই লুপটা প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার চেক করবে যে নাল কি না প্রথমটা কি নাল না তাহলে এক ঘর বাড়াবে দ্বিতীয়টা নাল না আবার বাড়াবে তৃতীয়টা নাল না চতুর্থটা নাল না পঞ্চমটা নাল না ষষ্ঠটা গিয়ে নাল হয়েছে তাহলে যখন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে পাঁচতম অবস্থায় নাল হয়েছে যখন পাঁচ হয়েছে তখন এটা ফলস হয়েছে তাহলে ইন্ডেক্সের মতো লেটেস্ট কথা ফাইভ তাহলে ফাইভ প্রিন্ট দেওয়া মানেই হচ্ছে আমার লেন্থ প্রিন্ট হচ্ছে সো এইভাবে করতে পারে আর যদি মনে করি না আমি ইন্ডেক্সটা আলাদা রাখব নতুন আরেকটা ভেরিয়েবল নিব লাইক কাউন্ট কাউন্টের মান দিচ্ছি জিরো সো আমি এখানে কাউন্ট প্লাস প্লাস কি বোঝাচ্ছি এখানে তাহলে এখানে প্রিন্ট দিব হচ্ছে কাউন্ট এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স আলাদা চিন্তা করতে পারি ইন্ডেক্সটা ঘুরবে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে তো যদি একবার বডিতে আসে আমার এখানে এক কাউন্ট হবে তাহলে এবার আমরা যদি দেখি কাউন্টের মান কত দেয় 
so length 5 so count এর মান হলো 5 ব্যাপারটা কি রকম হলো सपोज 0 তম ইনডেক্সে নাল নাই তার মানে কি হচ্ছে কাউন্ট এর মান একবার আইছে 1 1 তম ইনডেক্সে নাল নাই তাহলে কি করলো কাউন্ট এর মান 2 2 তম ইনডেক্সে নাল নাই তার কাউন্ট এর মান কত করলো 3 4 তম ইনডেক্সে নাল নাই কাউন্ট এর মান করলো কত 4 আচ্ছা এখন সর্বশেষ ইনডেক্স এর মান যখন হচ্ছে 4 এটা নাল না সো কাউন্ট এর মান হয়ে যাবে 5 ইনডেক্স এর মান যখন হচ্ছে 5 তখন এখানে নাল সো আমার বড়িতে আসছে না কাউন্ট এর সর্বশেষ মান হচ্ছে 5 সো 5 আমাকে আউটপুট দিচ্ছে সো আমরা এইভাবে করতে পারি ডাবল ভেরিয়েবল নিয়ে আর যেটা আমরা দেখালাম যে আসলে ডাবল ভেরিয়েবল এর প্রয়োজন নাই কারণ ইনডেক্স এর মান যেটা সেটাই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট লেন্থ সো এই কারণে আমি এখানে এই কাউন্ট এরটা বাদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমি ইনডেক্স টাইপ প্রিন্ট দিচ্ছিলাম ইনডেক্স সো আমার লেন্থ আমরা পেয়ে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন সারা সো এই কাজটা আমরা এত কষ্ট না করে যেটা আমরা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম যে আমরা এখানে যদি দেই যে প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি স্ল্যাশ এন যদি লাইব্রেরি ফাংশন সহ ইউজ করতে চাই তাহলে এখানে কি হবে এস টি আর তাহলে এটা হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশনের মাধ্যমে আসবে আর এটা লাইব্রেরি ফাংশন ছাড়া আসবে সো একটার মধ্যে দুইটা প্রোগ্রাম হতে পারে যে উইথ অর উইথ অ্যান্ড উইদাউট তার মানে সরি উইথ না স্ট্রিং ইউজিং লাইব্রেরি ফাংশন ইউজিং লাইব্রেরি ফাংশন এটা একটা আর একটা হচ্ছে রাইট এ সিপ্রম টু ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ এ স্ট্রিং উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন সো একটা হচ্ছে রাইট এ সিপ্রম টু ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ এ স্ট্রিং আমি দুইভাবে দেখাতে পারি সো একটা হচ্ছে ইউজিং লাইব্রেরি ফাংশন আর একটা হচ্ছে উইদাউট ইউজিং লাইব্রেরি ফাংশন উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন সো আমরা এটা চাইলে মাল্টিপল কমেন্ট করে ফেলতে পারি সিঙ্গেল কোটেশন এগুলো আর দরকার নাই দরকার নাই লাস্টে এসে সো মাল্টিপল লাইন কিভাবে কমেন্ট করে সেটা কিন্তু আমরা জানি অনেক আগেই সিং কমেন্ট দুই প্রকার সিঙ্গেল লাইন মাল্টিপল লাইন সো এটা হচ্ছে মাল্টিপল লাইন কমেন্ট স্টাইল তো রাইট ইস ইপ্রোগ্রাম টু ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ স্ট্রিং ইউজিং লাইব্রেরি ফাংশন উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন সো আমরা দুইভাবে দেখানোর চেষ্টা করলাম সো এটা হচ্ছে ইউজিং লাইব্রেরি ফাংশন আর এই পার্টটুকু হচ্ছে উইদাউট ইউজিং লাইব্রেরি ফাংশন এখান থেকে হচ্ছে আমাদের উইদাউট ইউজিং লাইব্রেরি ফাংশন তো আশা করি প্রোগ্রামটা সবাই বুঝতে পারবেন এবার আসি যে একটা ইস্যু মনে আমরা স্কিপ করে গিয়েছিলাম প্রথম পার্টে সেটা হচ্ছে যে স্ক্যান এফের মাধ্যমে একের অধিক ওয়ার্ড ইনপুট নেওয়া যাবে কি যাবে না আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে স্ক্যান এফ দিয়ে একের অধিক ওয়ার্ড নিতে পারি না যে কারণে আমরা পুটেস ইউজ গেটেস ইউজ করতেছিলাম ঠিক আছে এটা আমি লেকচার লাস্ট শেষের দিকে দেখাবো যে অবশ্যই স্ক্যান এফের মাধ্যমেও ডাবল ওয়ার্ড ইনপুট নেওয়া যায় সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা করেই ফেলি এখন আগে কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস সাপোজ স্ট্রিং নাম্বার হচ্ছে ফোর হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি ডট এইচ ইন্টিজার মেন রিটার্ন জিরো সো ক্যারেক্টার এস টি আর একটা অ্যারে নিচ্ছি লাইক ফিফটি এখন তার অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে কারো সমস্যার কথা না এটা হচ্ছে স্ট্রিং ডিক্লারেশন ডিক্লারেশন সো আমরা এখন স্ক্যান এফের মাধ্যমে মাল্টিপল ওয়ার্ড ইনপুট নিতে পারে কিনা সেই প্যাটার্নটা দেখব সাপোজ এন্টার ইউর ফুল নেম আমরা ধরে নিচ্ছি মাল্টিপল ওয়ার্ড অথবা আমরা বলতে পারি যে এন্টার এন্টার স্ট্রিং ঠিক আছে তো স্ট্রিংটা ওয়ান ওয়ার্ডও হতে পারে মাল্টিপল ওয়ার্ডও হতে পারে যাতে সবগুলোই কাজ করে বাট ইউজিং স্ক্যান এফ ফাংশন স্ক্যান এফ দিয়ে এটা করা যায় কিনা আমরা দেখি 
रूल्स टा की हम लोग जाने परसेंटेज एस सिलो छे इसके नाम पे हम लोग यूज़ कोरी फॉर्मेट स्पेशली शबे एवं इकने अरे नाम टा दिए दी रन कोरी एंटर ए स्ट्रिंग सपोज आई लव बांग्लादेश इनपुट आश्रय नहीं है सिक्के नहीं लेकिन तो बुझा रूप आए ना जो दिया मैं आउटपुट ना देखी सो so, आउटपुट सब जब मैं पुटेज दी देखी एसटीआर रन करी सबूत हेलो एवरीवन शुद्ध किंतु हेलो आ रहे तो हम इसके ने फिर माध्यमिक पूरी इनपुट टेकिंग तो नहीं नहीं किंतु हमारे टारगेट होते हैं तो हम इसके ने दिए আমরা ইউজ করতে পারি কোড কনভারশন ফরম্যাট আমরা বলে থাকি সো দেখি আমরা এটা কিভাবে করা যায় সো পার্সেন্টেজ এর পরে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করব এটার ভিতরে একটা টুপি সাইন শিফট ধরে 6 এরপর স্ল্যাশ এন আমরা এস টা না দিলে কোনো প্রবলেম নাই এর মানে হচ্ছে যে স্ট্রিং ইনপুট হবে कैरेक्टर इनपुट होते थक बे, उन पर जन्तो न्यू लाइन पावर आक पर जन्तो, तले एक बार व्हाइट स्पेस अलाउड हो बे, न्यू लाइन पावर मतो टर्मिनेट कर बे, इटर माध ए ही पैटर्न एर माध्यम में हमरा मल्टीपल वर्ड इनपुट निते पार बो देखी पॉसिबल की ना, आई लव बांग्लादेश, कोयटा वर्ड्स असे तीन टा, आशा करी इनपुट नया जाए जहेतो ये पैटर्न एक तो डिफरेंट एक अन्य मशहूर तो इसके नोटे एक अस्ता कोडी ना हमरा शोरा शुरी एक अस्ता कोडे था कि की दिए गेट एस दिए एसटीआर अखुन इटर लिखी प्रिंटेव एंटर अनदर स्ट्रिंग तले इटर होच्छे इनपुट नील अब अंगे खाने जितने में आउटपुट देखाई प्रिंटेव दिए देखा दे पड़ी परसेंटेज एस स्लैश एन कॉमा एसटीआर तारे इटा अच्छे इसके नाम पर मध्य में इनपुट प्रिंट पर मध्य में आउटपुट चाहिए इटा पुट इसके मध्य में देखा नोजे तो इटा मैं आला दा करे फिर ली एंटर आदर स्ट्रिंग थोड़ा मैं आर एक टाइप स्ट्रिंग निच्छी कैरेक्टर एसटीआर टू इटा साइज बोल दिच्छी फिफ्टी তাহলে এই পোরশনে দেখানো হচ্ছে কিভাবে স্ক্যান অফ দি ইনপুট নেওয়া যায় মাল্টিপল ওয়ার্ড এবং প্রিন্ট অফ দি মাল্টিপল ওয়ার্ড প্রিন্ট দেওয়া যায় এখানে দেখানো হচ্ছে গেট এস দিয়ে মাল্টিপল ওয়ার্ড ইনপুট নেওয়া যেটা অলরেডি দেখেছি আমরা পুট এস দিয়ে মাল্টিপল ওয়ার্ড প্রিন্ট দেয়া বাট এটার সাথে পুট এস এর পার্থক্য হচ্ছে প্রিন্ট এফ এ স্ল্যাশ এন দিতে হয় ফরম্যাট স্পেস ইউজ করতে হয় কিন্তু পুট এস এ স্ল্যাশ এন দিতে হয় না অটোমেটিক কাজ করে রান করি एक तो प्रॉब्लम है तो वह हुई समय तो देखिए कि इधर ने प्रॉब्लम हुई से प्रिंट एक बनान फुल हुई से सो पी आर एक नमूना रख रहे विषय अच्छे जो प्रिंट एक रिस्पेलिंग मिस्टेक होले किंतु इधर देखा है ना समान लॉक सी के देखे आज था अबे आशा करिए बार कोनो प्रॉब्लम नहीं ताहले एंटर ए स्ट्रिंग इटा I love Bangladesh. अच्छा इखाने आरेक टा इशू रेस कुछ से। शेटा होच्छे जोखोनी अम्रा इसके नेप दिए इनपुट नहीं। अब अंगे जे इसके नेप प्रिंट अब जोखोनी यूज़ है। तार पर जोखोन अम्रा स्ट्रिंग यूज़ कर बो। तो खोने देखा जाच्छे सेकेंड स्ट्रिंग टे इनपुट नहीं आजाच्छे ना। रीज़न की? रीज़न होच्छे बाफ़र एक हने पाइक वाव सॉल्व करते पड़ी, एक टा गेट कैरेक्टर फंक्शन कॉल करते पड़ी, देखिए इतना तरह सॉल्यूशन है कि ना तार पड़ा मीटर शंपर के बोलते सी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आज चाहे ना तार स्ट्रिंग सॉल्यूशन हुई से आई लव बांग्लादेश, सो आई लव बांग्लादेश आज चाहे, अच्छा जिता बोलते सिलम এই স্ক্যান এফ প্রিন্ট এ অথবা যদি ইনটিজার টাইপের কোনো ভেরিয়েবল থাকতো প্রথমে যদি থাকতো এবং পার্সেন্ট ডি দিয়ে যদি এগুলো আমরা নিতাম হ্যাঁ তাহলে যেটা হয় আমরা জানি যে এন্টার যখন দেই তখন কি হয় ইনপুটটা শেষ হয়ে যায় 
तो इखने जो कौन एक न्यू लाइन शे पाच्चे ये न्यू लाइन टके शे एक इनपुट शबे धोरे अमा के टर्मिनेट कर दिच्छे एवं इखने इनपुट नीते दिच्छे ना अथवा ये भावो चिंता करते पड़ी जे बाफारेर मुद्दे अमारे न्यू लाइन बाय स्पेस टेम्पोररी जमा होया से जमा होया जाए जे कारणे पॉर्ट तारे इनपुट नेशुजुक थाके ना सो अमरे इटे ये भावो सॉल्व करते पड़ी गेट कैरेक्टर दिए गेट कैरेक्टर माने एक टा सिंगल कैरेक्टर शे इनपुट निबे अत जे जो दे अमरे स्लैश एन बाय स्पेस पाय शेरे के रिमूव करे फेल्बे ताहल अमरा एकाने इनपुट निते पार्बो देखन जो दे अमे ए पार्ट टु तो हमारे इखने किन्तु कोनो प्रॉब्लम नहीं। हमें कंट्रोल जेट जागर अवस्थे फिर आता अस्तलम तो हमारे जुदी एर आगे जुदी इधर नहीं शुद्ध है के ताहलो देखा से प्रॉब्लम होते हैं। जुदी इटके मन नीचे नहीं जाए ताहलो की दराय देखिक तू। इटके नीचे नहीं जाए एवं इटके मैं मुसे दे। देखिए इटर क हेलो वॉल्ट ताहले जिता देखते बात सी जेह खाने तो कोनो धारणे न्यू लाइन बा ए धारणे कोन इश्यू इकलो बिल्च नहीं शब्द आज चे आमदर ठीक इनपुट आशन है किंतु एकाने देखा जाता है जेह जो दी इटा पूर्वे था के स्कैन एफ बा ऑन्नो कोनो भेरी बोल्ट अबे डाटा ताहले एक ता धारणे प्रॉब्लम रेस जेट कैरेक्टर इखना मैं एक टा प्रिंटेफ जेट आ कुर्ते परी प्रिंटेफ ना सॉरी स्कैनेफ एक टा इनपुट नी था अबे इखना मदर बोल था अबे पार्सनेसी एक टा कैरेक्टर में इनपुट नी बो कार मुद्दे थक बे टेम्पर मुद्दे सेक टा इनपुट नीले जेट आ मदर इखना बाफारे से जमा हो बे शेटा ये इनपुट नियर माध्यम में हेलो वर्ल्ड हम जेट अब बोल सकते हैं जे आई लव बिडी प्रॉब्लम सॉल्व्ड सो एट एक टा वे एक टा टेम्पररी कैरेक्टर नहीं है तार मध्य इनपुट नहीं है आर जेट नीतर ना चाहे सीधे एक टा बिल्टिन फंक्शन है से जन नाम होते हैं गेट कैरेक्टर ताहला मधे ताव मधे प्रॉब्लम सॉल्व सपोज हेलो सपोज हाई � तो एक है ना हमरा देखा चीज़ टकलम कि वह बेस करने पर माध्यम में मल्टीपल वर्ड इनपुट नहीं आ जाए एवं एक है ना आप बार देख लाम जो जो दी स्कैने फंक्शन ने माध्यम में जो दी हमरा स्ट्रिंग नहीं ताहोले पौरव बुत्ती ते देखा चीज़ प्रॉब्लम हो चीज़ प्रॉब्लम की वह सॉल्व हो शीत हमरा देखा चीज़ ट अच्छा फाइव होते पड़तो। एक नम्र जेट देखा चिस्टे कर बो एक ता छोटो प्रोग्राम अम्र देखते पड़ी शेरा होते से जे अम्र की भावे स्ट्रिंग के रिवर्स ओर्डर प्रिंट दिते पड़ी। हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ डॉट एच इंटीजर मेन रिटर्न जीरो ताहले अखन अमर जिरे देख बो प्रोग्राम टा होते हैं राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट आई स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर इटा दुई में थोड़ा देखते पड़ी यूजिंग लाई बेरी फंक्शन जेट ऑलरेडी तूरी करा था कि हमारा बिल्ट इन फंक्शन बोली आ रहा होता है विदाउट लाई बेरी फंक्शन तो हमारा प्रथम एक कैरेक्टर निचे आ रहे सब बुद्धि स्टीयर और तो हमारे एक छोटे टन नाम दी ए लाइक फिफ्टी गेटेसर माध्यम एक टीन पुट निचे सब बुद्धि जो दी कुनो मैसेज दीते चाहिए द जो दी पुटेज दिए दी दी अच्छा प्रिंटेड दिए दी एंटरे 
string I want target to check reverse a credit they have a result the other put is a slow get a slow economy reverse order they have a child to the built-in function is query for some method so using library function library function to name which is tr rev it will be to a array name to have a str rev library function to name so let them write the other time print if person is s comma str rev bracketed with or am lucky volvo and a key a and i'm touch a input nash is so it's going to reverse a credit to check last time a slash in the chi the key run correct you know the number of bullam bangladesh b a n g l a t e s s the number of the watch reverse a correct into a mother is a task reverse a correct into the data to data at a sentence of why by a code word why like hello everyone so everyone to reverse or say hello to reverse or say so it's a built-in function of the make that's gonna who is a little color day string reverse at a built-in function the account to the bully jamra built-in function is good the parvona without built-in function I'm a kid a good top the whole base quick baby for a day for some of the hotel camera that is doing a lint account could have a I won't say lint to get to the amra did you put on to look to the reverse order at the hall among I am ra page of us so it out some of the way it was check number so I'm a little talk I mean for you now I like probably the high so it out some of their build library function is collaborative on Sarah to the hotel I'm a Jane put a new book Jane put a new book it a length count curve the Lamy put some integer lane number the variable in Chi air mode a str alien building function is column child of my Johnny J building from Sarah to have a length count creator we scoot the barbo some of the example I'm ready to see them so you have a count I'm a length count put the party or the bar is string length is for actually I'm ready to put the party so you can I'm a building function which is string length car length error length so I'm it about the edit here about the two some of the person to Dixie is string reverse day but I'm not a go to library without library function length count for a film I'm on a mother key of it a loop to level suppose for loop to life the variable Nietzsche I equals to lane lane will be like a problem of a key problem I should I'm not the key that program a solution very cool will I get it then तालाम देर इनपुट नियर पोरे इस तार लेंथ हमरा काउंट करला मैं बेटा लूप चला ची सपोज हम राय खाने जो दी इनपुट नहीं हेलो तार लेंथ कब तो बाबो दो ही चार पाँच एक ना पाबो किंतु फाइव तावले खाने दार चे फाइव तो ने जीरो शामनो था बोले तो हम जीरो थे शुरू करे पाँच पुर जन्तो पाँच पुर जन्तो I minus one different like come over me put me to tell I print if you take the line here output I'm a follow up for a second with the top right now the body person test you have a ever can come under select of it current key I'm a J string to put see H E double L O put me or the body L the body L the body E the body H act of a character can turn up put the bar bubble to index act of a bit सब फाइव, फाइव बोले जीरो वन टू थ्री फोर, जेटे में बोला स्टेशन कुछ तो हम जांच बोले लेंथ फाइव जो दी होए, इस चीज़ का इंडेक्स बोलो की की जीरो टू फोर, ताहले इकन किन्तु लेंथ पर उन्होंने दिल्ली हाबे ना, हाओ चीत लेंथ माइनस वन, तब मने एक कॉम, ताहले एक कॉम मने जो दी फाइव है ताले ताले फोर टाइम ही कोथा बाबू जेतो कैरेक्टर दिच्छी तारे कैरेक्टर दिले की हबे एसटीआर इकने की हबे आई ताहले एसटीआर ब्रैकेट भीतर हमने क्या लिखलाम आई लिखलाम ताले इकने कोतबाच्चे प्रथमे 
फाइव होले पाँचे फोर तब ने एस टी आर फोर ये चार तो मैं कैरेक्टर टा प्रथम प्रिंट दिवे चार तो कैरेक्टर को तो ओ ये पे आई मैंने कॉमा बे तब मैंने को तो बे ताहोले ये खान जो दी अमर आई मैंने खान प्रथम पहले फाइव सॉरी फोर फोर एक पर एक कॉमा बे थ्री ये बार आई मैंने एक कॉमे जबे एक कॉमे के लाखों तो है ना अमी जाए तो क्लियर कर दे सपोज एक है ना जीरो तो मो इंडेक्स होते हैं एच वन तो मो इंडेक्स होते हैं ई टू तो मो इंडेक्स होते हैं एल थ्री तो मो इंडेक्स होते हैं एल फोर तो मो इंडेक्स आसे होते हैं ओ तो हमने जीरो वन टू थ्री फोर ये तो अच्छा हमने इनपुट जो कोन नियेसी शेटा जो कौन रिवर्स ऑर्डर है जाबू, अमर की चाची, चार तो में इंडेक्स से प्रिंट हो बे जीरो, तीन तो में इंडेक्स से प्रिंट हो बे सो जीव ना इधर अच्छे ओ, तब रोच तीन तो में इंडेक्स से एल, दूसरी तो में इंडेक्स से एल, तब रोच अच्छे एक तो में इंडेक्स से शे हो बे ई एवं जीरो तो हमें इंडेक्स से प्रिंट होगे एच ताहले इखने हमरा लेंथ रूप में जो भी फाइव पाए ताहले हमारे पाँच अर्थ के एक कॉम डेट मीन्स चार पाँच माने तो टोटल नंबर ऑफ इलिमेंट्स ठीक है सेटल जीरो तू फोर ताहले प्रथम हमें के चार पे था इखने किन्तु प्रथम में लेंथ मेंना स्वान तो हमने पाँच अर्थ के ट्रू होले हमारे खाने एसटीआर ऑफ़ फोर फोर एक वो तो आसे जीरो ओ सॉरी आसे वो चो ओ ओपरेंट दिवे आयरबन एक कॉम्बे ये बार है जब तीन आयरबन तीन होले अवश्य ट्रू ये बार जो दी एसटीआर थ्री पाई ताला हमारे पास ची एल अब बार एक कॉम्बे जब टू टू ते अब बार की बात ची एल अब बार एक कॉम 0 तो 0 हो गया ले कतो बच्ची 0 तो H प्रिंट होलो रिवर्स ऑर्डर है आशा करिए आमदे प्रॉब्लम टा सॉल्ट रन करी अच्छा आई टा आमदे डिक्लेयर करा फाइने जन्ना शे भूल दूर से हमरा इंटीजर आई डिक्लेयर करे दिला रन करी अच्छा इकने टेरर देखा अच्छे का नो लॉक्स टा देखे नहीं एसटीआर अनडिक्लेयर्ड बोल str আমাদের আচ্ছা সরি আমাদের এর এর নাম হচ্ছে a সো আমাকে এখানে অবশ্যই a বলতে হবে এখানে এর এর নাম হচ্ছে a রান করি এগেইন একটা এরর আছে দেখাচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি এররটা কি এখানে প্রিন্ট এ স্পেলিং মিস্টেক আছে রান করি তাহলে a চি ডাবল এল ও তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে ও তারপরে এল এল ই এইচ আমাদের প্রোগ্রামটা কাজ করছে সো এটা হচ্ছে উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন যদি এখানে লেন্থ টা আমরা লাইব্রেরি ফাংশনের মাধ্যমে নিয়েছি তাহলে এটা আমরা লাইব্রেরি ফাংশন ছাড়া করতে পারতাম এগেইন রান করি আই লাভ বাংলাদেশ সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আই লাভ বাংলাদেশ পুরোটাই রিভার্স অর্ডারে আসছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন আর যেটা লাইব্রেরি ফাংশন দিয়েছিল সেটা তো আমরা দেখছি তাই না তারপর লিখি প্রিন্ট এফ যদি সরাসরি চাই परसेंटेज एस आर एक बार देखाई कॉमा एस टी आर आर ई वी ब्रैकेट के भीतर है एरेन नाम ताले टा होच्छे यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन और ए ऑन्शन टा होच्छे विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन की जिगला बिल्ट इन रन करी सबोज वेलकम एवरीवन तालाम अधेर प्रथम टक ही वैसे रिवर्स वैसे अच्छा एक ना एक ना मजार जिनिश आज चे स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स होर कारों ने आमादेर एर मुद्दे जम हुए सी के रिवर्स स्ट्रिंग टा शेटा क्या बार की कर से शेटा क्या बार हमरा एक ना जोखन रिवर्स कर सी तब नो उर्जियां टा फिर उधर से दूसरी बार रिवर्स कर 
দুই প্রথমটা হচ্ছে রিভার্স হয়েছে এবার রিভার্সটাকে আবার সে রিভার্স করছে তেমন আগেরটা ফেরত আসছে সরি এখানে আমাদের কিন্তু যেটা চাচ্ছিলাম যে একটার মধ্যে দুইটা সেটা না এসে আমাদের এটা আর সেটা করা যাবে করা যাবে না তা না সেক্ষেত্রে এই সিনটা কপি করে আরেকটার মধ্যে রাখতে হবে তো যাই হোক প্রথমে আমরা আলাদাভাবে দেখলাম আমরা এটা মুছে দিই আচ্ছা থাক তাহলে এই প্রোগ্রামে আমরা স্ট্রিং রিভার্স এবং কিভাবে বিল্ড ইন ফাংশন ছাড়া কাজ করা যায় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করছি এবার আসি আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম করি কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস এস টি আর এনজি স্ট্রিং ফাইভ নামে কোনো প্রবলেম সেভ করি নি এই জন্য ফাইভ দিয়ে সেভ করলাম ওকে স্ট্রিং ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স এটা হচ্ছে ফাইভ হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি ডট এইচ ইন্টিজার মেইন রিটার্ন জিরো সাপোজ এখন একটা প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছি লিখি প্রোগ্রামটা কি করতে চাই আমরা যেটা চাচ্ছি রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু প্রিন্ট ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ক্যারেক্টার অফ এ স্ট্রিং তেমন একটা ইনপুট নিব সেই ইনপুটের স্ট্রিং ইনপুট নিব তার ফার্স্ট এবং লাস্ট ক্যারেক্টার আমাকে প্রিন্ট দিতে হবে পারবো না যদি আমরা লেন্থ কাউন্ট করতে পারি লেন্থ তো আমরা বের করে শিখছি দুইভাবে লেন্থ কাউন্ট করতে পারলে তাহলে আমাদের লেন্থের প্রথমটা আর হচ্ছে কি লাস্টের আগেরটা তাই না যদি আমরা প্রিন্ট দিই তাহলে আমাদের হয়ে যাবে আসলে দেখি প্রোগ্রামটা করি লেট সি ক্যারেক্টার একটা ভেরিয়েবল নিতে পারি সাপোজ নিলাম এস টি আর সাপোজ হান্ড্রেড ক্যারেক্টার নিব ধরে নিচ্ছি গেট এস কী হবে এস টি আর ইনপুট নেওয়া শেষ এখন আমাকে লেন্থ কাউন্ট করতে হবে তা না হলে আমি তো জানব না যে কত লেন্থের স্ট্রিং সে একজন ইউজার ইনপুট দিচ্ছে তাই এটার মাধ্যমে ইনপুট যাবে যদি আমি মেসেজ দিতে চাই দিতে পারি প্রিন্ট এফ এন্টার এ স্ট্রিং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সাপোজ আমি রান করলাম এখন এখানে সে কে কত ক্যারেক্টার কেউ হ্যালোও লিখতে পারে কে হ্যালো ওয়ার্ল্ডও লিখতে পারে কেউ আইলাভ বাংলাদেশ লিখতে পারে তার মানে সবার লেন্থ এক না সো ইনপুটের লেন্থ আমাকে কাউন্ট করতে হবে তাহলে আমি এখন কাউন্ট করব লেন্থটা ইন্টিজার লেন ইকুয়ালস টু এস টি আর এল ইএন ব্র্যাকেটের ভিতরে বলে দিব কি এস টি আর এখানে আমরা যদি পুরো ভেরিয়েবলের নামটা ইউজ করতে পারি মিনিংফুল হয় লেন্থ তাহলে এখানে আমি কি পাচ্ছি লেন্থটা পাচ্ছি আসলে দেখি পাই কি না যদি প্রিন্ট এফ দিই না পাওয়ার কোনো কারণ নাই অবশ্যই আমরা পেয়েছি পার্সেন্টেজ ডি স্লাশ এন কমা লেন্থ তোমার যেটা ইনপুট দেবো তার লেন্থ আমি এখানে পেয়ে যাব সাপোজ হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো হচ্ছে পাঁচ ওয়ার্ল্ড হচ্ছে পাঁচ ক্যারেক্টার পাঁচ ক্যারেক্টার দশ আর মাঝখানে স্পেস এগারো সো আমি এটাই চাচ্ছিলাম এগারো হলে কাউন্ট হবে কত থেকে জিরো টু টেন এটা জিরোতম ইন্ডেক্স আর জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ডিটা হচ্ছে টেনতম ইন্ডেক্স তাহলে এই দুইটা প্রিন্ট দিতে পারলেই হয়ে যাচ্ছে আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ডে যদি চিন্তা করি এটা তো দরকার ছিল না থাক আমি এমনিতে দেখালাম এখন যদি লিখি প্রিন্ট এফ এখানে লিখি একটা মেসেজ দেই সাপোজ ফার্স্ট ক্যারেক্টার এগুলো নিয়ে তো আশা করি কারো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না পার্সেন্টেজ সি স্লাশ এন কমা এস টি আর জিরোতম ইন্ডেক্স আমি প্রথমে প্রিন্ট দেব তো জিরোতম ইন্ডেক্স প্রিন্ট দিলে কি হবে সাপোজ যদি কেউ এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নেয় তাহলে জিরোতম ইন্ডেক্স মানে কি ফার্স্ট ক্যারেক্টার এবার আসি আমরা লাস্ট ক্যারেক্টার কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করলাম লাস্ট ক্যারেক্টার তাহলে জিরোতে লাস্ট ক্যারেক্টার হবে না তাহলে লাস্ট ক্যারেক্টার আমি বুঝবে কেউ এইটা না হয় ফিক্স আমি বুঝলাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ইনপুট দিব আমি এখানে সরাসরি লিখে দিব দশতম ইন্ডেক্স কিন্তু সবাই তো হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিবে না তাহলে এটা লিখা যাবে না লিখা যাবে না বলে আমরা লেন্থটা কাউন্ট করছি যে যেটা ইনপুট দিবে লেন্থ মাইনাস ওয়ান কারণ যেখানে ইলেভেন আসছে লেন্থ লেন্থটা কত আসছে এখানে এখানে কিন্তু লেন্থটা ইলেভেন আসছে তাহলে ইলেভেন আসলে এটা হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্স যেহেতু জিরো থেকে শুরু হয় আর এটা হচ্ছে দশতম ইন্ডেক্স টোটাল হচ্ছে ইলেভেন জিরো টু টেন মানে হচ্ছে ইলেভেন তাহলে লেন্থ মাইনাস ওয়ান লেন্থ যদি ইলেভেন হয় ইলেভেন মাইনাস ওয়ান মানে টেন আশা করি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিলে প্রথমে আমরা এইচ পাবো আর লাস্টেরটা ডি পাবো দেখি রান করে হ্যালো ওয়ার্ল্ড টোটাল ক্যারেক্টার হচ্ছে ইলেভেন 
फार्स्ट कैरेक्टर हे एच लास्ट कैरेक्टर हे डी आशा करी हमें सबाई बुझते इलेवेन का कैरेक्टर बाट इंडेक्स हो जिरो टू टेन जिरो टू टेन ये कारण लेंथ माइनस वन लिखी सो हमें यहाँ तो प्रिंट कर दरकार नहीं जस्ट बोझार स्वार्थे प्रिंट दिए चले रखते परि चलो अफ रिमूव कर दिल एन हेलो वार्ल्ड जो सबाई दे तो ना हमें सपोज दीची आई लाभ बांग्लेश आई लाभ बी ए एन जी एल डी एस एस फार्ष्ट हे आई लास्ट हे एच आस सो हमें और एक प्रब्लेम एखे देखान चेषा कर लम्बे क्यों एक स्ट्रिंग फार्ष्ट ए लास्ट एक प्रिंट करा जाए जेहतु हमें लेंथ काउंट कर शिखी से यूज कर देखान चेषा कर लम्बा और एक प्रोग्राम दिए आशा करी आज के टीटुएल्ट शेष करब और एक नतून प्रोग्राम कर चाची कंट्रोल शिफ्ट एन कंट्रोल एस एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग नम्बर सेवेन एन जो प्रोग्राम करते चाह आगे लिखी रईट ए सी प्रोग्राम टू काउंट अलफाबेट्स डिजिट स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन आ स्ट्रिंग तो जो फन सैज छोटो करी कंट्रोल धरे माउस स्कल घर फन सैज छोटो है तो पूरा लेखा तो लाइने आसल अच्छा तो हमें कि बोलते रईट सी प्रोम टू काउंट अलफाबेट्स डिजिट स्पेसेस स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग लाइब्रेरि फांगशन यूज करब लाइब्रेरि फांगशन जगह यूज कर नम्बर वन अलफाबेट्सर जो अलफाबेट्सर जो हमें जो यूज करब से इज आलफा अवश्य पैरामिटार किस है आप ब्लांक रखते दुई नम्बर हमें जो डिजिट बैर करते चाहिए इज डिजिट इटार पैरामिटार किस है तीन नम्बर हमें बैर करते चाहिए स्पेस यटार जो हे इज स्पेस और जो एर बाहर किस है धरे निब से स्पेशल सिम्बल सो हम ये प्रोग्रामटार माध्यम जो देखाते चाहिए हे प्रोग्राम जो देखाते चाहिए हे कि लाइब्रेरि फांगशन लाइक इज आलफा इज डिजिट ए इज स्पेस एख स्पेस एक होते एकाधिको होते डिजिट एक होते एकाधिको होते अलफाबेट एक होते एकाधिक होते ना होते तीनटा फांगशन क्या एखे देखार चेषा कर सब लाइब्रेरि फांगशन बिल्ट इन एन जो क्यों बी लाइब्रेरि फांगशन छाड़ा करते पर क्या अवश्य पर सूझ है से आलोचना करते प्रोग्राम शुरू करी हैश इनक्लूड एस टी डी ओ डट एच इंटीजार मेन रिटार्न जिरो हमारे बेसिक स्ट्राचार डान तेज़ एक स्ट्रिंग एक एर नीते सपोज हमें एस टी आर ना नहीं सपोज निल एक्स अनेकगल एस टी आर यूज कर लम सपोज हंड्रेड ओके एन हमारे का इनपुट निब गेटेस्ट यूज करी कारण गेटेस्ट यूज अलरेडी हमें शिखे जो एक मैसेज दीते चाहिए प्रिंट दे दीते एंटार ए स्ट्रिंग गेटेसर माध्यम स्ट्रिंग रिड कर लम एखे क्ज हे स्ट्रिंग प्रत्येक कैरेक्टर कारण स्ट्रिंगर मध्य क्य थक सपोज हमें जो बोली इनपुट दीची हे अच्छा गेटेस एखे एस है ना कि एक्स है रान करी सपोज क्यों इनपुट दीचे लाइक कि बला जाए ए रकम जे हेलो हैश टू जिरो टू जिरो एट द रेट टोटी स्पेस वार्ल्ड कोशन मार्क स्पेस डट तर मैं इन्हें इनपुट हिसाब क्या आस अलफाबेट आस चिन्ह हम स्पेशल बोलो जो देखो पांचुएशन पांचुएशन चले एक पांचुएशन क्या बेर से बेर जाए टू जिरो टू जिरो इंटीजार इज डिजिट एट द रेट स्पेशल सिम्बल स्पेस एक आखिर स्पेस दुईट आ डट एक डट कोशन मार्क अर्थात स्पेस बदे बाकी जगह थक अलफाबेट और डिजिटर बैरे से स्पेशल हिसाब से काउंट करब तो आप चाहिए एखे कतगुलो अलफाबेट आए कतगुलो इंटीजार डिजिट आ कतगुलो स्पेस आए कतगुलो एर बाहर स्पेशल सिम्बल आटे टार्गेट तेल जो करते तो संख्य चाह कतगुलो आसे किस भेरिएबल प्रयोजन पड़े लाइक इंटीजार सपोज हमें 
अल्फाबेट काउंट करो जो एक भेरिएबल नहीं आलफा इनिशियल मान जिरो सपोज अच्छा एकटाई करी अलफाबेट काउंट करी तेल जे स्ट्रिंग नहींब सपोज एखे एक स्ट्रिंग दी है हेलो टोटी टोटी स्पेस वार्ल्ड ठीक है एक स्पेस आपेशल सिम्बल दी सपोज हैश तो हमें एखान बेर करते हैं कयटा अलफाबेट आ हमारे प्रत्येक कैरेक्टर रीड करते हैं प्रत्येक कैरेक्टर रीड कर देखते हैं जो कि अलफाबेट जदि है तो हमें ये अलफार मान एक बाढ़ जो अलफाबेट ना तो मान अलफार मान बाढ़ मैं वन कैंड अफ काउंटार जो काउंट करते प्रथम रीड करब ये अलफाबेट जिर मान वन जाए अलफाबेट तान जगह टू हो जाए थ्री हो जाए फोर हो जाए फाइव हो जाए क्योंकि फाइव हार पर एगो तरह अलफार मान बाढ़ क्या डिजिट एट स्पेस एखे आसले सिक्स सेभेन एट हो नाइन टेन हो सो हाँ के दस टलफाबेट एखे से देखे आगे देखाते परि क्या कि दिए शुरू करते हैं सहज पद्धति शिखे आस स्ट्रिंग शुरू थे शेष पर्त जो कैरेक्टर वाइज जो रिट एक्सेस करते चाहिए वाइल्ड लुपर मध्यमे बोलते परि हमारे एर नाम कि एक्स एर नाम हो एक्स एटर भर इंडेक्स यूज करब लाइक इंडेक्स बड़ो ना लिखी आई लिखी एर आगे प्रोग्राम एक देखिए इंडेक्स पुरोट लिखी आई एक भेरिएबल निल इंडेक्स नट इक्ुअल कि नट इक्ुअल अवश्य नाल स्लैश एट कवश्य जिरो ओ ना एट अवश्य जिरो हाँ अलफाबेट ओ ना एन एखे कोश्चन हे आयर मान पा कथाय आयर मान टाइम बोले दीते हैं इखने इंटीजार आई इक्ुअल्स टू बोले दिल जिरो ए जिरो ही बोलते हैं कारण कि कारण हे एर इंडेक्स शुरू है जिरो थे एखे आई मीस इंडेक्स बोझा हमें एर इंडेक्स जिरो थे शुरू है तमाम प्रथम कि एक्स अफ जिरो एक्स अफ जिरो ये कि नाल ना नाल ना तो हमें लूपर भरे आस लूपर भरे आसले प्रथम क्य चेक कर एक्स अफ जिरो एक्स अफ जिरो पर्स कि आज एट कि नाल ना नाल ना तो लूपर भरे आसलो ये चेक करते हैं बोले दीची इफ इज आलफा एल पी एच एज आलफा ब्रैकेटर भरे कि एक्स अफ आई तेल एक्स अफ आई मानी कि एक्स अफ आई मानी हे एक भैल्यू से एच एच टा कि नाल ना नाल ना तो एच टा कि अलफाबेट इज आलफा मान ये अलफाबेट जुदी है जुदी है तो हमें हमें सेकेंड पैकेट दीते ना होते एक लाइन जो लिखब दिल कि लिखब एल पी एच प्लस प्लस मैं अलफाबेट इनिशियल जिरो एन जो एच पाए मैं एक्स अफ जिरो ते पेल एच तलफाबेट नाल ना एखे बडी आसल तेल इज आलफा येस आलफा मान एक बार आए यार मान कि आसले फांगशन का की रिटार्न कर जाना दरकार जो इज आलफा फांगशन की की रिटार्न कर इज आलफा हे जो नन जिरो नम्बर रिटार्न कर तरह ये हे एक अलफाबेट जो जिरो रिटार्न कर अलफाबेट ना तो हमें एचर जो से क्यों रिटार्न कर अवश्य एक नन जिरो नम्बर रिटार्न कर तो यह रखते परि और जो चाहिए बोलो ये मानट कि नट इक्ुअल जिरो से होते बुझलम कि ना जो इज आलफार रेजल्ट रिटार्न रिटार दे रिटार्न की दे दुटा जिन दीते जिरो दीबे ना हमें नन जिरो दीबे नन जिरो मैंने होते वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू नन जिरो शुदुम्र जो जिरो है जिरो हमारे फल्स तो जिरो हमारे यार मान बाढ़ जिरो ना हम बाढ़ चाहिए हमारे फर्मेटो रखते परि अथवा यहाँ बद दिए दें मैंने कि ये ट्रु हम आस जिरो हम बेरो जाए तो जिर बहरे किस आसले तो ये थक जिर बहरे किस हम मैं तो ट्रु जीवन वायलर मध्य करतम मना से क्या जाए वायर भर वन मैं हम ट्रु वन बाहरे जिरो दिए तो हम फल्स वन ना दिए टू दीते मैंने जिरो हे फांगशन रिटार्न कर अलफाबेट पाए रिटार्न कर नन जिरो नम्बर और जो अलफाबेट ना पाए जिरो रिटार्न कर तरह एचर जो एक नन जिरो नम्बर दे क्यों टूर जो दीबे हे जिरो 
তাহলে যদি জিরো হয় তাহলে এই লুপের মধ্যে ঢুকবে না মানে এই ইফের কন্ডিশনে ঢুকবে না লুপ না সরি তাহলে আসেন আমরা এতটুকু যদি দেখি যে আউটপুটটা যদি দেখি আমি লাস্টে প্রিন্ট এফ দিচ্ছি প্রিন্ট এফ আমি পরে আবার রিভিউ করে দিব সাপোজ অ্যালফাবেটস ছোটো হাতের বড় হাতের সবগুলি আমরা কাউন্ট করে নিচ্ছি যদি চাই ছোটো হাতের কয়টা বড় হাতের কয়টা সেটাও করা যাবে পার্সেন্টেজ ডি স্লাশ এন কমা এ এল পি এইচ প্লাস প্লাস সরি প্লাস প্লাস না সো লেটেস্ট মানটা আমার এখানে পাবো দেখি এতটুকুই শুধু একটা দেখালাম এখানে এবং এটা আমি প্রয়োজনীয় প্লাস্টে দেখিয়ে দিব যে এটা কি রিটার্ন করে তাহলে আমাদের এখানে কি দাঁড়াচ্ছে আমি প্রোগ্রামটা যদি একটু বুঝাই ধরে নিচ্ছে আমরা ইনপুট এটা দিব যে হ্যালো টোয়েন্টি টোয়েন্টি সবাই এটাও বাদ শুধু হ্যালো চিন্তা করি হ্যালো টোয়েন্টি টোয়েন্টি তাহলে এখানে অ্যালফাবেট আছে হচ্ছে পাঁচটা ডিজিট আছে চারটা সো আমার আউটপুট আসবে কত ফাইভ আসলে ফাইভ আসে কিনা দেখি ইন্ডেক্সের মান জিরো তাহলে এক্স অফ জিরো মানে হচ্ছে এইচ এটা কি নাল নাল না তাহলে হোয়ালের বড়িতে আসলো হোয়ালের বড়িতে আসার পরে এবার সে চেক করবে যে এক্স অফ জিরো এক্স অফ জিরোতে কত আছে এইচ এটা কি আলফাবেট ইজ আলফা দ্বারা বোঝাচ্ছে এটা কি আলফাবেট ইয়েস ইয়েস মানে হচ্ছে এই ফাংশনটা একটা কোনো কিছু রিটার্ন করে রিটার্নটা অবশ্যই জিরো করবে না যদি ইয়েস হয় তাহলে নট ইকুয়াল জিরো নট ইকুয়াল জিরো তার মানে জিরো না হলে সে কি করবে অ্যালফাবেটের মান এক বাড়াবে তাহলে অ্যালফাবেট প্রথম কত পেলো ওয়ান এবার পেলো ই সরি এটার মান এক বাড়ানোর পরে হোয়াইলের হোয়াইলের মধ্যে কি করবে আয়ের মানটা এক বাড়াতে হবে এখানে মানে আয়ের মানটা আমরা বাড়ানোর কথা বলি নেন তাহলে একটা অ্যারোর আসবে আই প্লাস প্লাস তাহলে এখন কি হলো প্রথমবার আয়ের মান জিরো জিরোতে আমরা এইচ নাল না সো অ্যালফাবেটের মান সরি এইচ এক্স জিরোর মান হচ্ছে এইচ এটা নাল না সো আমাদের ফোয়ালের বডিতে আসলো বডিতে আসার পরে দেখলো এবার এইচটাকে একটা অ্যালফাবেট সো নট ইকল জিরো মানে হচ্ছে অ্যালফাবেট সো অ্যালফাবেটের মান এক বাড়াবে বাড়ানোর পরে এবার আয়ের মান এক বাড়াবে কারণ আমার সেই লুপটা তো ঘুরতে হবে এবার আয়ের মান কত হলো জিরোর সাথে এক যুগ করে ওয়ান তো এবার এবার ওয়ান ওয়ানে ই এটা কি নাল না নাল না আবার ইফের মধ্যে চলে আসলো এটা কি আলফাবেট ইয়েস তাহলে এক বাড়ালো অ্যালফাবেটের মান হয়ে গেলো টু আয়ের মান এখানে এক বাড়াবে জিরো পরে ওয়ান ছিল ওয়ানের পরে টু এবার আসবে টু এখানে আসবে টু টু মানে কোনটা ই এটা কি নাল না তাহলে এটা আবার চেক করবে এটা একটা আলফাবেট সো আলফাবেটের মান এক বাড়াবে আয়ের মান এক বাড়াবে সো এইভাবে এই পর্যন্ত আসবে একটা পর্যায়ে এসে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সাপোজ আয়ের মান যখন ফাইভ হবে ফাইভে সে কী পাবে ডিজিট এটা কি অ্যালফাবেট অ্যালফাবেট না তার মানে এখানে সে জিরো পাবে জিরো পেলে কিন্তু এইটা আর কাজ করবে না কারণ এটা ফলস হয়ে যাচ্ছে তাহলে বেরিয়ে যাবে এবার আয়ের মানে একবার হবে দেখবে এটা এগেন এটা অ্যালফাবেট না এখানে জিরো পাবে আস্তে আস্তে আয়ের মান যখন এই পাঁচ চার নয় দশ হবে তখন এটা এক্স টেন মানে এক্স টেনে এখানে কী পাবে অটোমেটিক্যালি নাল পাবে কারণ আমরা জানি স্ট্রিং টার্মিনেট হয় নাল দ্বারা নাল পেলে সে এই ওয়াইল থেকে বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে এসে আমাকে আলফাবেটটা প্রিন্ট দেবে দেখে আসলে দেয় কি না সাপোজ হ্যালো টোয়েন্টি টোয়েন্টি সো অ্যালফাবেটস কয়টা আছে পাঁচটা আমরা এটা এতক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করছি সো আমরা যদি একটু নেটে দেখে আসি ইজ আলফা ইন সি ফাংশনটা একটু দেখে আসি ইজ আলফা কি রিটার্ন করে ইজ আলফা প্যাটার্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যারামিটার হিসাবে কি আসবে সিটা হচ্ছে কি দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টার টু বি চেকড আমি বলছিলাম যে এইখানে দেখেন আমরা কি লিখছি ইজ আলফা এক্স অফ আই এক্স অফ আই মানে কত এক্স অফ জিরো এক্স অফ জিরো মানে কিন্তু একটা ক্যারেক্টার পাবে একটা এখানে দেখি যেমন বলছি ইজ আলফা ভেরিয়েবল ওয়ান ভেরিয়েবল ওয়ানে কি আছে ডি তাহলে এই ডিটা কি একটা অ্যালফাবেট যদি হয় তাহলে সে প্রিন্ট দিবে হচ্ছে যে হ্যাঁ ডি ইজ অ্যান অ্যালফাবেট আর যদি না হয় তাহলে বলবে ডি ইজ নট এন অ্যালফাবেট সো এখানে একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে কয়েকটা ভেরিয়েবল নিচ্ছে টুটা কি অ্যালফাবেট হবে অবশ্যই হবে না এটাও একটা অ্যালফাবেট হবে না এটা একটা অ্যালফাবেট হবে এই যে ডি ইজ এন অ্যালফাবেট টু ইজ নট এন অ্যালফাবেট এই যে স্লাস টি যেটা ট্যাব ইজ নট এন অ্যালফাবেট 
আর স্পেস ইজ সরি স্পেস ইজ নট এন অ্যালফাবেট আমি ভুল বলেছি স্পেস তো অ্যালফাবেট না আসলে সো এটা অ্যালফাবেট না এটা অ্যালফাবেট না এটা অ্যালফাবেট না বাট এটা অ্যালফাবেট সো চেক করতেছি কীভাবে ইজ আলফার ভিতরে ভেরিয়েবলটি দিয়ে দিচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম এখানে নট ইকুয়াল জিরো না বললেও হবে কারণ নট ইকুয়াল জিরো পেলে তো ফলস ফলস হলেই ইকুয়াল জিরো পেলে ফলস ফলস হলেই পার্ট দিবে আচ্ছা এটার সামাইটা আমরা দেখি সামাইটা কোথাও বলে নাই আচ্ছা তার অন্য একটাতে যাই ইজ আলফা রিটার্ন করে এখান তো আচ্ছা ইজ আলফা ইজ এ ফাংশন ইন হুইচ আচ্ছা ইন সি হুইচ ক্যান বি ইউজ টু চেক ইফ দ্য পাস্ট ক্যারেক্টার ইজ এন অ্যালফাবেট অর নোট ইট রিটার্নস এ নন জিরো ভ্যালু ইফ ইটস এন অ্যালফাবেট যদি অ্যালফাবেট হয় তাহলে কি রিটার্ন দেয় নন জিরো নন জিরো মানে তো জিরো না এলস ইট রিটার্ন জিরো তো মানে জিরো কখন দেয় যদি সে অ্যালফাবেট না হয় আর একটা এক্সাম দেখি আরও ক্লিয়ার কোনটাতে পাই কি না এই যে আমি এখানে সার্চ করতেছি সার্চ করাটা আমরা এর মাধ্যমে শিখব ইজ আলফা দেখি ইজ আলফা কি বলে চেক্স হোয়েদার ক্যারেক্টার ইজ অ্যালফাবেট অর নোট ব্যাখ্যাটা কি বলছে আচ্ছা এটার মধ্যে ব্যাখ্যা নাই আচ্ছা আমরা সময় নষ্ট না করি এখানে যেটা আমি বলতেছিলাম তোমরা নেট থেকে দেখবা যদি আমি এখানে নটিক্যাল জিরো না দিই একই রেজাল্ট আসবে কারণ বলছে নন জিরো নাম্বার যদি ট্রু হয় তাহলে নন জিরো নাম্বার মানে তো ট্রু সো ট্রু সরি কন্ট্রোল জেট দিচ্ছি মুছে গেছি গিয়েছিল সো ট্রু হওয়া মানে এখানে আসবে আর ফলস হলে বেরিয়ে যাবে সো ফলস হলে কী হবে সেটা আমরা বলি নাই রান করি হ্যালো টোয়েন্টি টোয়েন্টি সো আনসার আসবে ফাইভ সো এখন খুব সহজে আমরা বাকি পার্ট করে ফেলতে পারবো সো অ্যালফাবেট চেক করা শেষ এবার আবার ইফ দিচ্ছি এবার চেক করবো ডিজিট কিনা ইজ ডিজিট এক্স অফ আই তাহলে কি করব ডিজিট আমরা একটা ভেরিয়েবল নিব এখানে লাইক ডিআই জিআইটি ডিজিট ইকুয়াল জিরো ইনিশিয়ালি ডিজিট ধরে নিচ্ছি একটাও নাই ডিআই জিআইটি ডিজিট আমরা কী দিব প্লাস প্লাস তাহলে এখানে কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি সরি কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি এখানে আমরা বলবো ডিজিট এখানে বলবো ডিআই জিআইটি তাহলে আগের প্রোগ্রামটাই মানে আগের যে ইনপুট সেটা নিয়ে যদি কাজ করি দেখি কি আসে হ্যালো টোয়েন্টি সরি টোয়েন্টি টোয়েন্টি তাহলে অ্যালফাবেট হচ্ছে ফাইভ ডিজিট হচ্ছে ফোর এই যে পাঁচটা হচ্ছে অ্যালফাবেট আর চারটা হচ্ছে ডিজিট কীভাবে কাজ করলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা সবচেয়ে ভালো হয় আমি এইচ টু দিই রান করি এইচ টু একটা অ্যালফা একটা অ্যালফাবেট একটা ডিজিট আর যদি রান করি শুধু যদি এই সি ডাবল ও দেই কোনো ডিজিট নাই তাহলে ডিজিট সঙ্গে কত আসছে জিরো অ্যালফাবেট ফাইভ তাহলে আমি এস টু দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে এসটা হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্স টুটা হচ্ছে ওয়ানতম ইন্ডেক্স তাহলে আমরা ইন্ডেক্স জিরো ডিক্লেয়ার করে রাখছি এক্স অফ জিরো তার মানে এর নাম হচ্ছে এক্স এক্সের জিরোতম পজিশনে কী আছে এইচ আছে এটা কি নাল অবশ্যই না তাহলে আমার ওয়ার্ডের বডিতে আসলো ওয়ার্ডের বডিতে এসে প্রথমে সে ইফ পাইল ইফের মধ্যে একটা ফাংশন কল করা আছে ফাংশনের ভিতরে একটা প্যারামিটার কি বলা আছে এক্স অফ আই আয়ের মান কত জিরো এক্স অফ জিরো মানে কত এইচ তো বলতেছে এটা কি অ্যালফাবেট ইজ আলফাবেট এটা কি একটা অ্যালফাবেট যদি ইয়েস হয় তাহলে অ্যালফাবেটের মান এক বারো কত আছে জিরো জিরোর জায়গায় জিরোর সাথে একযোগ করে ওয়ান করবে তাহলে অ্যালফাবেটের মান ওয়ান হয়ে গেল এখন এখানে আসছে ইজ ডিজিট এক্স অফ জিরো কত এইচ এটা কি কোনো অ্যালফাবে এটা কি কোনো ডিজিট নো এটা হচ্ছে নন জিরো নাম্বার ট্রু হবে মানে নন জিরো নাম্বার পাবে যদি ট্রু হয় না হলে জিরো পাবে তার মানে এগেন এখানে কি বলতেছে ইজ ডিজিট এটা কি কোনো ডিজিট নো তাহলে এর ভিতরে আসলো না তাহলে এখান থেকে বেরোলো তার মানে এই ফের রেজাল্ট পেয়ে গেছি অ্যালফাবেট এক বাড়ছে কিন্তু এই ফে কিন্তু ডিজিট বাড়ে নাই তাহলে আমার 
আয়ের মান জিরো থাকা অবস্থায় অ্যালফাবেট পাইছে একটা ডিজিট পাইছে একটা জিরো এখন আয়ের মান এক বাড়বে তাহলে আয়ের মান কত হলো জিরোর সাথে এক যোগ করে ওয়ান তাহলে আসো এক্স অফ ওয়ান এক্স অফ ওয়ান মানে কত টু তাহলে ইজ আলফা এক্স অফ টু এক্স অফ টু মানে কোনটা টু এটা কি অ্যালফাবেট নো নো হলে আমার কি এটা কাজ করবে করবে না তার মানে অ্যালফাবেট যেটা ছিল আগে সেটাই আছে ওয়ান এখন আসো এখান চেক করবে এটা কিন্তু এলস না যদি এটা না হয় তাহলে আবার এটার মধ্যে আসবে চেক করবে এবার আসি ইজ ডিজিট এক্স অফ ওয়ান মনে পাচ্ছি কত টু এটা কি ডিজিট ইয়েস ইয়েস হল ডিজিটের মানে এক বাড়বে তাহলে ডিজিট ছিল জিরো বাড়লো এক তাহলে আমরা প্রথমবার আই জিরো থাকা অবস্থায় অ্যালফাবেটের মান এক বাড়ছে কিন্তু ডিজিটের মান বাড়েনি এখন আই ওয়ান থাকা অবস্থায় অ্যালফাবেটের মান বাড়েনি ডিজিটের মান এক বাড়ছে তাহলে অ্যালফাবেট ও ওয়ান ডিজিট ও ওয়ান যদি আমরা ইনপুট এস টু দিই এবার আয়ের মান এক বাড়লো আই প্লাস প্লাস তার মানে আয়ের মান হলো কত টু এবার আসলো টু এক্স অফ টু এক্স অফ টু মানে কোনটাই এই এস টুর পরে ফাঁকা জায়গাটা যেটা হচ্ছে নাল নটিকল নাল অবশ্যই না এটা নাল তার মানে যেহেতু নাল পেয়ে গেছে এই লুপের মধ্যে আর ঢুকবে না এই লুপ ক্যান্সেল হয়ে যাবে বাইরে আসবে বাইরে সে অ্যালফাবেট দিচ্ছে কয়টা একটা ডিজিট দিচ্ছে একটা দেখি রান করে এইচ টু সরি আমি এইচ অ্যাট দ্য রেট হয়ে গেছে এইচ টু ওয়ান ওয়ান আশা করি এবার ক্লিয়ার এখন আসি আমরা আরেকটা বিল্ট ইন ফাংশন ইউজ করবো ইফের পরে ইফ ইজ স্পেস এক্স আই যদি স্পেস হয় তাহলে আমরা নতুন একটা ভেরিয়েবল নিতে পারি স্পেস ইকুয়াল জিরো ইনিশিয়ালি আমি সবাইকে জিরো রাখতেছি যদি স্পেস পাই তাহলে কি করবে এসপিএস ই স্পেস প্লাস প্লাস এখন দেখি কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমরা এখন স্পেস যদি ইনপুট দিই পাই কি না এখানে কি হবে স্পেস রান করি সাপোজ হ্যালো স্পেস দিয়েছি টোয়েন্টি টোয়েন্টি তাহলে অ্যালফাবেট হচ্ছে পাঁচটা স্পেস হচ্ছে একটা আর ডিজিট হচ্ছে চারটা দেখি আসছে সো আমরা স্পেসও পেয়ে গেলাম তো ইজ স্পেস এর একটা বিল্ট ইন ফাংশন আমাদের সর্বশেষ আমরা এগুলো ইফ 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 রাখতেছি যদি না রেখে কেউ যদি মনে করি এল সি লিখবো তাও কিন্তু হবে তাও কিন্তু হবে এবার আসি সর্বশেষ সর্বশেষ আমরা বলতেছি এলস এবার একটা স্পেশাল সিম্বলের কথা বলবো স্পেশাল ক্যারেক্টার এস পি ই সি আই এল স্পেশাল ইকুয়াল টু দিলাম জিরো তো এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এস পি ই সি আই এল স্পেশাল প্লাস প্লাস তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যদি কেউ এস টু অথবা যদি শুধু মনে করি হ্যাশ ইনপুট দিছে হ্যাশ তাহলে এক জিরো তম পজিশনে হ্যাশ আছে এটা কি অ্যালফাবেট নো তাহলে এখানে আসতে পারেনি এখানে আসতে পারেনি এটা কি ডিজিট নো আসতে পারেনি এটা কি স্পেস নো আসতে পারেনি তাহলে এলস এলসের মধ্যে যেহেতু এই তিনটার কোনোটাই কাজ করতেছে না এলসের মধ্যে কি করছে স্পেশাল এর মান এক বাড়িয়ে দিবে এক বাড়িয়ে দিলে এখন যদি আমরা এখানে স্পেশাল ক্যারেক্টার প্রিন্ট দিই স্পেশাল সি এইচ এ আর এস সি টি আর স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্র্যাকেট এস লিখছি তাহলে এখানে কী হবে এস পি ই সি আই এল যদি ভেবেবুলের নাম কেউ স্পেশাল ক্যারেক্টার দিতে চাই দিয়ে নিতে পারি দেখে আসে কি না যদি আমরা শুধু হ্যাশ প্রিন্ট দিই বা হ্যাশ দিলাম অ্যাট দ্য রেট দিলাম দুইটাই স্পেশাল তাহলে কি কী আসছে অ্যালফাবেট জিরো ডিজিট জিরো স্পেস জিরো স্পেশাল ক্যারেক্টার টু সো আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি স্পেশাল ক্যারেক্টারটা আমরা ধরে নিয়েছি যে অ্যালফাবেট এবং অ্যালফাবেট ডিজিট এবং হোয়াইট স্পেসের বাইরে যা থাকবে সব স্পেশাল ক্যারেক্টার এটা আমরা ধরে নিয়েছি এই কারণে আমরা এর বাইরে যেগুলো আসতেছে সব স্পেশাল ক্যারেক্টার হিসেবে কাউন্ট করতেছি এখন যদি একটা বড় স্ট্রিং নেই সাপোজ হ্যালো বা বললাম যে ওয়েলকাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি স্পেস হ্যালো স্পেস এভরি ওয়ান স্পেস হাউ আর ইউ কোশ্চেন মার্ক 
হ্যালাইব্রিয়নের পরে আমরা এখানে একটা ডট দিলাম আর ওয়েলকামের পর টোয়েন্টি টোয়েন্টির পরে একটা এক্সক্লামেটারি সাইন দিলাম অনেকগুলো ইনপুট নিলাম দেখি আউটপুট কি আসে আচ্ছা একটা ঝামেলা হয়েছে আমি আরেকবার রান করি হ্যালো পরে টোয়েন্টি টোয়েন্টি একটা স্পেশাল সিম্বল তারপর হচ্ছে ওয়েলকাম স্পেস এভরি ওয়ান আপাতত এটা দেখি ডট আচ্ছা স্পেশাল ক্যারেক্টারে সব দেখাচ্ছে ছাব্বিশ আচ্ছা এটা কেন হয়েছে আচ্ছা ভালো হয়েছে এই ভুলটা হওয়ার কারণে অ্যালফাবেট কয়টা বিশটা এটা মানে ঠিক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আট উনিশ বিশ অ্যালফাবেট হচ্ছে বিশটা ডিজিট হচ্ছে কয়টা চারটা স্পেস কয়টা একটা দুইটা স্পেস কয়েকটা দেখাচ্ছে ছাব্বিশটা তখন বিশ আচ্ছা চব্বিশ আর দুই ছাব্বিশ সবগুলোই দেখাচ্ছে রিজন কি রিজন হচ্ছে এটা হওয়া উচিত ছিল এলসিফ এটা হওয়া উচিত ছিল এলসিফ তাহলে মনে সলভ হয়ে যাবে দেখি হ্যালো টোয়েন্টি টোয়েন্টি অ্যাট দ্য রেট আগে এতটুকু দেখি হ্যালোতে আছে পাঁচটা ডিজিট আছে চারটা স্পেস একটাও নাই স্পেশাল ক্যারেক্টার একটা আবার রান করি বড় একটা স্ট্রিং দেই হ্যালো টোয়েন্টি টোয়েন্টি যেটা প্রথমে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম এক্সটাউন্ডারি সাইন স্পেস ওয়েলকাম স্পেস এভরি ওয়ান ডট হাউ আর ইউ কোশ্চেন মার্ক তাহলে স্পেশাল আছে কয়টা কোশ্চেন মার্ক একটা ডট একটা এক্সক্লামটি একটা তিনটা দেখি এই যে স্পেশাল আসছে তিনটা টোটাল হচ্ছে কাউন্টগুলো অবশ্যই উনত্রিশটা পাবো ডিজিট হচ্ছে চারটা টু জিরো টু জিরো স্পেস হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা কি আসে আসলে স্পেস এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটাই আছে অ্যালফাবেট হচ্ছে উনত্রিশটা চারটা এখানে পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি পাঁচটা পাঁচ আচ্ছা নয় নয় চার তেরো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ ছাব্বিশটা কিন্তু আসতেছে উনত্রিশটা কেন তিন তিন ছয় ছয় তিন নয় নয় তিন বারো তেরো তেরো চার সতেরো বিশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ উনত্রিশ ঠিকই আছে আমাদের কাউন্টিংয়ে ফুল হয়েছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের একটা প্রোগ্রাম যেখানে লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করে ইজ আলফা ইজ ডিজিট ইজ স্পেস এই তিনটা লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করে আমরা অ্যালফাবেট ডিজিট স্পেস এবং স্পেশাল ক্যারেক্টার কাউন্ট করলাম তো এখানে ভুলটা কী ছিল যে কেন সবগুলো স্পেশাল চলে আসতেছিল কারণ প্রথমে ইফ চেক করছিল যে এটা কি তোমার অ্যালফাবেট তাহলে এটা মান বাড়াচ্ছে আবার ইফ ছিল আমি বলি আগের সিনিয়র এটা কেন হয়েছিল যে সবগুলো কেন আসতেছিল সাপোজ আমি হ্যালো প্রিন্ট দিচ্ছি এটা কেন হচ্ছিল যে স্পেশাল ক্যারেক্টারও পাস দিচ্ছে অ্যালফাবেটও পাস রিজন কি ছিল ভুলটা কোথায় ছিল সাপোজ আমার এইচ ই ডাবল লো এখানে পাঁচটা তার প্রথমে ইজ আলফার মান জিরো থাকা অবস্থায় অ্যালফাবেট এক বাড়াইছে এরপর এখানে আসছে এটা বাড়ে নাই এটা বাড়ে নাই তারপরে এই এলসটা পাইছে কোনটা লাস্টের ইফে যখন চেক করছে যে এক্স অফ জিরোতম পজিশনে কি স্পেস আছে না তাহলে এলসে এসে কি করছে এটার মান বাড়িয়ে দিছে সে এই লাস্টের চেকের পরে প্রত্যেকবারই তো লাস্টবার চেকের পরে তোমার স্পেস পায় নাই প্রত্যেকবারই লাস্টের বার চেকের পরে স্পেস পায় নাই তারপরে সবগুলোকে কি করছে স্পেশাল মধ্যে কাউন্ট করছে যে কারণে ফাইভ ফাইভ দেখাচ্ছিল তো এই কারণে আমাদের প্রোগ্রামটা যে অ্যারোটটা ছিল আমাদের এল সিপি ইউজ করতে হতো আর লাস্টে বলি এখানে আমরা যদি নট ইকুয়াল জিরো দেই এখানেও যদি নট ইকুয়াল জিরো দেই এবং এখানেও যদি নট ইকুয়াল জিরো দেই এটা দেয়া যেই কথা না দেয়া একই কথা নট ইকুয়াল যা জিরো মানে হচ্ছে জিরো না হলে সত্য জিরো না হলে সত্য জিরো না হলে সত্য আর জিরো হলে সত্য না তো একই কিন্তু আউটপুট আসবে সাপোজ হ্যালো টোয়েন্টি টোয়েন্টি স্পেস কোশ্চেন মার্ক তাহলে হ্যালো হচ্ছে পাঁচটা ক্যারেক্টার ডিজিট হচ্ছে চারটা স্পেস হচ্ছে একটা স্পেস ক্যারেক্টার হচ্ছে একটা সো আমরা চাইলে এটা লিখতেও পারি নাও লিখতে পারি 
সো যদি সত্য হয় তাহলে এখানে জিরুর বাইরে কিছু পাবে জিরুর বাইরে কিছু পাইলেই তো সত্য তাহলে বডিতে আসবে আর জিরু পেলে বডিতে যাবে না এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম আমি একটু লেকচার শিটটা একটু যদি ওপেন করি তাহলে হয়তো বা সুবিধা হবে শেষের দিকে যেটা দেখাতে চাই যে ইজ আলফা কি রিটার্ন করে জিরু কখন রিটার্ন করে যদি প্যারামিটারটা মধ্যে যেটা আসবে সেটা দিয়ে অ্যালফাবেট না হয় আর নন জিরো নাম্বার যদি প্যারামিটার অ্যালফাবেট পায় তাহলে নন জিরো নাম্বার আসবে ইজ আলফা মিনিং হচ্ছে এটা যেটা আমি নেটে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম ইজ ডিজিটও কি বলছে জিরো আসলে এটা নিউমেরিক ক্যারেক্টার না জিরো যদি না আসে তাহলে সেটা নিউমেরিক ক্যারেক্টার আর্গুমেন্ট মানে হচ্ছে প্যারামিটারের মধ্যে যেটা থাকে ইজ স্পেস এটাও কি দিবে রিটার্নস এ নন জিরো ভ্যালু ঠিক আছে আর জিরো আসলে ফলস সো ইজ ডিজিট আমরা আলোচনা করছি ইজ স্পেস স্ট্রিং লেন্থ স্ট্রিং কম্পেয়ার দিয়ে কোনো প্রোগ্রাম আমরা করি নাই চাইলে করে দেওয়া যায় এখানে অনেকগুলো ফাংশন আছে এগুলো আমরা নিজেরা দেখব স্ট্রিং ক্যাট স্ট্রিং কপি ইজ এল নাম মানে ইজ অ্যালফানিমেরিক ইজ আপার ইজ লোয়ার টু আপার টু লোয়ার ইজ এক্স ডিজিট ইজ প্রিন্ট ইজ পাংচুয়েশন সো এগুলো আমরা নেটে থেকে সার্চ দিয়ে স্টাডি করতে পারি আজকে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ